Close up presents Hello 8920 Close up the closer the better প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে বুধবারের রাত এবং এই মুহূর্তে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমি আর জি কিবরিয়া শুনছেন এবিসি রেডিও এফএম এটি নাইন পয়েন্ট টু তে কে রয়েছে আমার সঙ্গে তার সঙ্গে পরিচিত হব জীবনের গল্প শুরু হয়েছে ইনফ্যাক্ট তার আগে আপনাদের সবাইকে যেটা বলতে চাই অনুষ্ঠানের শুরুতেই এই অনুষ্ঠানে একটি মন খুলে কথা বলার প্ল্যাটফর্ম আমরা সবসময় এই কথাটা বলি আমরা ধীরে ধীরে তিনশোতম পর্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং সেটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অনেক বড় একটি পাওয়া যদি এই অনুষ্ঠানে আপনি আসতে চান জীবনের গল্প বলতে চান যে জীবনের গল্প শুনে মানুষের মধ্যে ইমোশন তৈরি হবে সেটা গুড সেন্স হোক ব্যাড সেন্স হোক কোন একটা প্রতিক্রিয়া আমাদের লিসনারদের মধ্যে তৈরি হবে আপনার জীবনের গল্প শুনে এরকম গল্প যদি আপনার মনে হয় যে না এটা আপনার গল্প যে কথাটি আপনি কখনো কাউকে বলতে পারেননি সে কথাগুলো আপনি লাখ লাখ মানুষের কাছে বলতে চান মন খুলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও হালকা হতে চান তাহলে চলে আসুন আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য নিয়ম হচ্ছে বেশ কয়েকটি আপনি চাইলে আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এছাড়া আপনি আমাদের সঙ্গে ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট আর জে হাইফ এন কে ই বি আর আই এ ডট কম দ্যাট ইজ আর জে কিবরিয়া ডট কম এছাড়াও আপনি যোগাযোগ করতে পারেন ফেসবুকের মাধ্যমে একটু পরে আমি ফেসবুকের অ্যাড্রেস বলে দেব চলুন এই পর্যায়ে যিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হই আপনার নাম সাথী সাথী বয়স আনুমানিক একুশ একুশ বছর বয়স কোথায় আছেন ঢাকাতে জন্ম জেলা শহীদপুর শরীয়তপুরে ঠিক আছে বলেন আপনি ছোটবেলা থেকে যেখান থেকে মনে আছে আমি তো গ্রামের মেয়ে আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তার আগের কথা এত মনে নাই আমাদের ফ্যামিলিটা ছিল একটু অন্যরকম পুরো একটা অশিক্ষিত ফ্যামিলি আর আমার দাদি ছিল একটু দরজাল টাইপের আমার আম্মুর প্রতি অনেক অত্যাচার করত আব্বু মেজো ছিল কিন্তু আমার আব্বুর বিয়ে হয় আগে আমার আব্বু একটু অন্যরকম ছিল মানে নেশা করত অন্য মেয়েদের কাছে যাইত আম্মুকে মারত আমার দাদি মারত এগুলো দেখতাম মাকে জি আমি কত নাম্বার ছিলেন ভাই বোনদের মধ্যে আমি বড় মেয়ে সবার বড় ছিলেন আপনি ক্লাস ফোর এর গল্প বলছেন নাকি চার বছর বয়স ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস ফোর মানে ক্লাস ফোরে যখন আপনি পড়েন সেই সময়ে আপনার যেগুলো মনে আছে মায়ের গায়ে হাত তোলা বা এরকম একটা কিছু ওকে আমার আব্বু কোনো কামাই করত না মানে কাজ করত না আমার আম্মু স্কুলে জব করত টিচার ছিল টিচার ছিল যে প্রাইমারি স্কুলে না হাই স্কুলে আর বাবা কিছুই করত না না একদম পুরো বেকার ছিল মানে নিজের বাজারে যাইতে হইলেও টাকাটা আমার আম্মুর কাছ থেকে নিয়ে যাইতো বউয়ের রোজগার খাপে আবার বউয়ের গায়ে হাত তোলে হ্যাঁ আমার আম্মুর আবার একটু দুর্বলতা ছিল আমার আম্মুর আগে একটা বিয়ে হয়েছিল ওকে তো সেখানে আমার আম্মু রিলেশন করে বিয়ে হয় তারপর একটা মারামারি যাই হোক কিছু একটা হয়ে ডিভোর্স হয়ে যায় সেখান থেকে পর আমার বাবার এটা প্রথম বিয়ে ছিল জি আমার আব্বু প্রথম ছিল এইগুলার জন্য আমার দাদা আমার দাদার ভাইয়ের আর কি তারা ভাবলো যে বিয়ে দিয়ে দিই তাহলে অন্তত ঘর দৌড়বে আমার আম্মুর ভাইয়েরা অনেক বড় বড় কাজ করে কিন্তু বোনদের প্রতি এত দায়িত্ব কখনো পালন করে না আমার মামারা তো আমার আম্মু তখন ডিভোর্স হয়ে যায় তখন আম্মু আসলে বুঝতে পারে যে ভুল করছে আমার আম্মু তখন আমার আব্বুর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায় তো আমার আম্মু রাজি হয়ে যায় আম্মুর যার সাথে বিয়ে হয়েছিল তখন সে বিয়ে করে ফেলে যার যার জন্য আমার আম্মু রাগ করে আমার আব্বুরে বিয়ে করে ফেলে জানতো আম্মু যে আমার আব্বু একটু নেশা করে কিছু করে না বেকার আমার আম্মু আরো শিক্ষিত এই জন্য আমার দাদি প্রথমে মানে কিন্তু পরে আস্তে আস্তে অনেক অত্যাচার করে মানে সারাদিন আম্মু স্কুল করে আবার স্কুল থেকে আসে তো একটু ক্লান্ত ক্লান্ত থাকে আমার দাদি চেয়ে তো সারাদিন শুধু কাজ করবে তো রাতে হারিকেন আসে গ্রামে ও হারিকেন ধরে ওই ঘর লিপ্ত মাটির ঘর ছিল তখন ওকে আর বালতি বালতি কাপড় ভিজাই দিত আমার দাদি আমার আম্মু সেগুলো ধুইত রাত্রে সকালে উঠে রান্না বান্না করে ঘর টর আবার লেপে টেপে আবার স্কুলে যাইত রাত্রে এসে খড়ি গুছাইত বাস জোর দিয়ে আমার আব্বু তো থেকে বাসরাত থেকে আমার আম্মুর প্রতি অত্যাচার করত বিড়ি খায় বিড়িগুলো এখানে ধরে রাখতো ঠাইসা এখনো দাগ আছে আমার আম্মুর তো আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন আমরা আলাদা হয়ে যাই তখন আর কি দাদির সাথে আম্মুর যে ভেজালটা ওইটা একটু থামে ছিল কিন্তু আব্বুর সাথে আম্মু যে ভেজাল এটা চলতেই লাগলো স্কুলে যাও দেখা গেছে স্ত্রী সাদের সামনে মারা শুরু করছে তো রোজার মাসে ইফতারির সময় ইফতারি করতেছে তোমার আম্মুর একটা ডাক দিচ্ছে আমার আম্মু আবার রান্না করতেছে আমার আম্মুর আসতে লেট হয়েছে তো আমার আব্বু তো উঠে যায় মারছে গলার সাথে কাপড় পেছে টান ধরে রাখছে দৌমাটকে গেছে প্রায় জিবলা বেরিয়ে গেছে আমরা তো চিকের প্রতি পরে গ্রামে সবাই আসছে দৌড়ছে পরে মানে মারতো আবার পরে পাই ধরে ক্ষমা চাইত আমার আম্মুর তো আমি যখন তারপর মা চলে যেত না কেন না আমার আম্মু চলে যাইতো দেখা গেছে দুই দিন পর আমার আব্বু যায়
আমার আম্মু একটু অন্যরকম ছিল যে দিয়েছিল অনেক মানে নিজের স্বার্থটা অনেক ভালো বুঝে ছোট চাষের সাথে আমার আম্মুর রিলেশন ছিল মানে রাতের পর রাত আমার আব্বু আসতো না এখানে সেখানে যাইতো আমার আম্মু আমার ছোট চাচার সাথে রিলেশন করে কিন্তু গ্রামের সবাই জানতো আমার অন্যান্য চাচিরা গ্রামের সবাই জানতো যে আমার আম্মুর সাথে আমার চাচার একটা রিলেশন আছে ছোট চাচার জি তো যখন আমি ক্লাস সিক্স সেভেনে উঠি তখন তো খরচ আরো বেশি বেড়ে যায় আমি বড় মেয়ে ছোট ভাই কিশলয় পরে ওর একটা খরচ আছে আবার সংসারে একটা খরচ আমার দাদার অনেক জমি জমা ছিল গ্রামে আমার দাদা ছিল মাতব্যার এই হিসেবে সবাই সম্মান করতো তাছাড়া মানে অন্য কোনো ভাবে আমার দাদার ফ্যামিলি কেউ সম্মান করতো না তো আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি আমার আম্মু আমার অনেক কষ্টেই বড় করছে আমি ওই গ্রামে আগে তখন পুরান কাপড় পাওয়া যেত তো ওগুলো আমাদের পড়াইতো কিন্তু আমার আম্মু ঠিকই নতুন থ্রি পিস পড়তো তো এরকম যাইতে যাইতে এক সময় ক্লাস সেভেন যখন পড়ি তখন জানতাম যে আমার আম্মুর সাথে আমার ছোট চাচার একটা রিলেশন আছে একদিন দেখি যে আমি গেছি প্রাইভেট পড়তে স্কুল ছুটে হয়ে গেছে তো বাড়িতে কেউ নাই আম্মু যে স্কুলে ঠিক ছিল আমি ওই স্কুলেই ছিলাম তো আম্মু তো ছুটে হয়ে গেছে আম্মু বাড়ি চলে গেছে বৃষ্টি নামতেছে অনেক তো আমার ছোট কাকা আমার আম্মু বারান্দার রুমে শুয়ে আছে মানে আমাদের রুম চারটা ছিল ওই রুমে শুয়ে আছে আমি হঠাৎ করে চলে আসছি তখন আপনার বয়স কত তো দেখি আম্মু আর আমার ছোট চাচা দুজনে শুয়ে আছে মানে এটা দেখার পরে তখন আমি কিছু আন্দাজ করতে পারলাম যে আমার আম্মুর সাথে হয়তো বা রিলেশন টিলেশন আছে তখন আমি জানি না কিন্তু গ্রামে সবাই জানতো তো একটা সময় একটা আপা আছে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে রান্না টান্না করে দেয় আবার আসে অনেক ফ্রি আর কি আপার সাথে একদিন আম্মু কান্না করতেছে তো এখন আমি আপার কাছে গিয়েছি আপারে বলতেছি যে আপা এরকম আম্মু কান্না করতেছে কেন আমি বুঝতেছি না তবে আপা বলতেছে যে এরকম আমার কাকার নাম ছিল ফারুক বলছে ফারুকের জন্য মেয়ে দেখতে গেছে ফারুক গেছে এই জন্য তোর মা কান্না করতেছে তখন আমি কি বলবো আমি মানে আমার আপারে কি বলবো নিজে কি বুঝবো না আমার আম্মু রেখে বলবো আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না তো আমার ছোট কাকু মানে বিয়ের বয়স পার করে যে বিয়ে করলো ফারুক কেন প্রতিদিন রাতে আমাদের ঘরে কেন ঘুমাইতেছে তারপর মানে ভালো একটা তরকারি টরকারি পিঠা এটা বানাইলে দাদারে দিবে আগে দাদি রে খাওয়াবে সে ভেজাল জঞ্জাল যাই হোক কিন্তু তা না করে আগে ফারুক ফারুকের জন্য একটা তরকারি মানে আমার আম্মু সংসারের প্রতি অতটা খেয়াল ছিল আমার আম্মুর মানে পুরোপুরি ফারুকের প্রতি হ্যাঁ আমার আমাদের বাসায় কি কাজের মহিলা রেখে দিছে উনি রান্না করতে উনি সব কিছু সংসারে উনি সব আমার ওই আপা আর কি বলতেছে যে এরকম তোর মার সাথে ফারুকের রিলেশন আছে তোর মা এরকম শারীরিক সম্পর্ক সম্পর্ক হয়েছে এগুলো আর কি আমার বলতেছে আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি আমরা যখন ভাবতেছি যে আমার আম্মু তখন আমার নিজে খুব খারাপ লাগতেছে আমি এরকম একজন আম্মুর পেটে হয়েছি মানে এরকম আমার খুব খারাপ লাগতেছিল তো আম্মুরে কিছু বলিনি আম্মু কষ্ট পাবে আবার দেখা গেছে আম্মুরে কিছু বলতে গেলে আম্মু তো স্বীকার করবে না উল্টা আমার আমার প্রতি আর অত্যাচার করবে আম্মু ওই রিলেশনের প্রধান বাধা হয়ে যায় আমি আমি তখন বড় হয়ে গেছি সবসময় তো আমার ছোট চাচার সাথে সবসময় কথা বলতে পারতেছে না আমার ভাইরা তো ছোট ছোট তখন আমার দেখতেই পারে না মানে আমার আম্মু দেখতেই পারতো না আমার কথা তো একটা সময় আমার আব্বু শুধু বলতো কি তুমি ফারুক সারা কেন বোঝো না এগুলো বলতো কিন্তু আমার আম্মু কখনো স্বীকার করতো না আমার আম্মু বলতো কি যে সে দেবর হয় তাকে আমি দিতেই পাই তার সাথে আমি কথা বলতেই পাই তাকে এগুলো নিয়ে সবসময় আম্মু সাথে ভেজাল হইতো আব্বুর সবাই এতটাও শিওর হয় না যে একদম ওই পর্যায়ে চলে গেছে ফিজিক্যাল রিলেশনের পর্যায়ে চলে গেছে এটা কখনো হ্যাঁ আমি নিজে দেখছি তো আরেকদিন আমার আব্বু তুরণ চন্দ্রী ছিল মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতো না আমার ছোট ছোট আলাদা ঘরে ঘুমাইতো তো আমার ছোট রাতে বেলা আসে আমাদের বাড়িতে আমাদের বাড়িও আলাদা তো আমাদের ঘরের ভিতরে টয়লেট ছিল তো চারটা রুম এক পাশে একটা রুম তার পরে এক রুম তো ওই রুমের সাথে টয়লেট ছিল কি বাইরের লোক আসলে ওই পাশ দিয়ে ঢুকতে পারতো তো আমার ছোট চাচা আমার আম্মু রিলেশন করতেছিল তো আমি তো রাতে উঠছি উঠে যাব দরজা ধাক্কা এখন দরজা খুলতেছে না ঘুমের ভিতরে আমি বুঝতে পারতেছি না দরজা খুলতেছে না কেন ওই লোহার দরজা তো চারপাশ দিয়ে আবার একটু দেখা যাইতো তো দেখি যে আম্মু আর আমার ছোট কাকা মানে এমন অবস্থায় দেখলাম যে তখন আমি মানে কি করবো আমি কিছু বুঝতে পারতেছি মানে আব্বুরে বলবো না আমার ফুফুদের কাউরে বলবো যে এটা বন্ধ করতে বুঝতেছি না আমি কি করবো আজকে যে আপনি কথাগুলো আজকে এই যে লাখ লাখ মানুষের সামনে শেয়ার করছেন আগে কি কারোর সাথে এই বিষয়গুলো কখনো শেয়ার করেছেন না আমি কারোর সাথে শেয়ার করার মতো কারণ আমি পাইনি কারণ কারোর কাছে বলতে গেলে ওই আপারেই ধরি বিশ্বাস করে আমি বলতে যাই ওই আপাই গ্রাম ভরে সরাবে আরেকজনের কাছে বলবে এই ভয়ে আমি আসলে বলি নেই কাউকে আজকেও যে কারণে এখানে বলতে এসছে সেটার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের মনটাকে হালকা করা 
এত বছর ধরে মনের মধ্যে চেপে রেখেছে নিজের মা এবং তারও হয়তো একটা গল্প আছে ফারুকের পেছনে ডেডিকেটেড হওয়ার পেছনে বা লাভে পড়ার পেছনে সে গল্পটা হয়তো অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু সন্তানের জায়গা থেকে মা কেইভাবে দেখা এবং এটা ভেতরে ভেতরে পুষে রাখা কাউকে না বলতে পারা এবং এটা বছরের পর বছর নিজের বুকের ভেতরে চেপে রেখে সহ্য করে যাওয়া এটার কারণে কি ধরনের মানসিক বৈকল্য হতে পারে একটা মানুষের সেটা হয়তো আমরা সামনের দিকে গেলে বুঝতে পারবো এটা একটা আর একটা বিষয় হচ্ছে অনেক সময় দেখবেন যে আমরা রিক্সাতে চলে যাচ্ছি রিক্সাওয়ালা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না এরকম মনে করে রিক্সার মধ্যে অনেক সময় অনৈতিক অসামাজিক কিছু আচরণ করি কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে তৃতীয় পক্ষ অনেক সেন্সিটিভ এবং এরা সবকিছুই বোঝে কোনো বাচ্চার সামনে যদি কোনো ডিসকাশন চলতে চলতে আপনি হঠাৎ করে থেমে যান এই এই চুপ করে বিষয়ে কথা বলা যাবে না এটা 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 ঠিক হচ্ছে না ওই বাচ্চার ওই বিষয়ের প্রতি মারাত্মক রকমের কিউরিসিটি গ্রো করে এবং এই কিউরিসিটি অনেক সময় বিপদগামিতে ডেকে নিয়ে আসে যাই হোক এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো না আমরা গল্পই ফিরতে চাই আমরা শুধু বলবো যে হেলুইড নাইন টু জিরো এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রত্যেকটি মানুষের মন খুলে কথা বলার একটা জায়গা যেটা হয়তো পৃথিবীর কারোর সাথে শেয়ার করতে পারেনি সে এখানে এসে সেটা শেয়ার করে এবং এই শেয়ারিং এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবনে অনেক অনেক এক্সপিরিয়েন্স কেদার করি ভালো থাকার জন্য ইনফ্যাক্ট কিছুদিন আগে আমাকে একজন মেইল করেছেন ইভান ঢালি নামের একজন আমি জানি না এপিসোড টেপে শুনতে পাবেন কিনা উনি দুবাই থাকেন ভদ্রলোক ব্যক্তিগত একটা ফ্রাস্ট্রেশনের জায়গা থেকে খুব বেশি ড্রিঙ্কস করা শুরু করে এবং দুবাইয়ে যখন গেছে তারপরেও এটা কন্টিনিউ করেছে এক পর্যায়ে তার প্রেম হয়েছে সে বিয়ে করেছে তো বউয়ের কাছেও বিষয়টা গোপন করতে যে সে ড্রিঙ্কস করে যখন সে কোনোভাবে এটা কিওর করতে পারছে না ইন দ্য মিন টাইম সে হ্যালুইট নাইন টু জিরোর কিছু এপিসোড শুনেছে এবং শোনার পরে সেটা গিভ আপ করেছে ড্রিং থেকে বের হয়ে এসছে তাহলে বোঝেন যে এই এপিসোডগুলো এই মানুষের জীবনের গল্পগুলো একটা মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য কতটা শক্তিশালী যেখানে হয়তো আজকের এপিসোডটা অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখবে ঠিক আছে সাথী আমরা ওই জায়গাটাই ফিরি আপনি কারোর সাথে শেয়ার করতে পারতেন না মাকে ওই অবস্থায় দেখলেন তারপর হ্যাঁ তো সেই দিনের পর থেকে মানে আম্মু যদি আমার কোনো ভালো একটা উপদেশ বা ভালো কোনো মানে বোঝাইতে চাই তো মানে বিশের মতো মনে হইতো আর আমার ছোট কাকা তো তারপর থেকে আমি দেখতেই পারতাম না আমি আবার একটু শান্ত ছিলাম বেশি কথা বলতাম না কারোর সাথে কিন্তু স্কুলে গেলে ক্লাসে সবার সাথে খুবই দুষ্টামি করতাম তারপর আম্মু আবার একটু চালাক ছিল সবকিছু ধরে ফেলতো আগে আগে যখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি তো তখন আমাদের ক্লাসের একটা ছিল আমার অফার দেয় আমি রাজি হইনি যখন ক্লাস নাইনে উঠি বাসের বাড়ির একটা ভাইয়া আমি ভাইয়ের কাছে প্রাইভেট পড়তাম আমরা ছোটবেলা থেকে একটু বড় হয়ে গেছি তো গ্রামের বিষয় তো এই জন্য কি ঘরের ভিতর ভাই আমার প্রাইভেট পড়ালে অনেক অনেক কথা বলতে পারে এই জন্য আমার আম্মু বললো কি যে না আর পড়াইতে হবে না আমি ওরে স্কুলে টিচার দিয়ে দিব তো স্কুলে টিচার দিল তো ওই সময় থেকে ভাইয়ের প্রতি আমার একটা ভালো লাগা হইলো কি নাম ছিল ভাতুলের রাহুল তো আসতো প্রাইভেট পড়াইতো ভালো লাগতো তো নাই উঠলাম আমার ছোট ভাই আবার ওই ভাইয়ের অনেক পাগল ছিল ওই স্কুলে টিচারদের পড়ার ভালো লাগতেছিল না এক বছর পড়ার পর রেজাল্ট খারাপ হয়েছে তো আম্মু বলতেছে কি যে তাইলে ওর কাছে দেই পড়াবে যত সময় আম্মু বসে থাকবে আমাদের কাছে যাতে গ্রামের হ্যাঁ গ্রামের অন্য কেউ কিছু বলতে না পারে চারটের পরে প্রাইভেট পড়াইতো সন্ধ্যাপ্তি ভাই আবার এমনি রাতে আসতো ওনাদের বাড়িতে আবার তখন টিভি ছিল না তো তখন একটা সিরিয়াল হইতো ভালোবাসা ডট কম তো ওই সিরিয়ালটা আসতো দেখতো আমরা ওই সিরিয়ালটা পাগল ছিলাম আমি পরীক্ষা থাকলেও দেখা যাচ্ছে ওই সিরিয়ালটাকে দেখতে হইতো আর আমি দেখতাম ওই কারণে যে ওই টাইমে ওই ভাইয়াটা আসবে এই জন্য আমি যাইতাম হ্যাঁ আমার খুব ভালো লাগতো তো একটা সময় ভাইয়া বুঝতে পারলো যে আমি ভাইয়ের পছন্দ করি ফুপু আমার ছোট ফুপু তার হাজবেন্ড আবার দেশের বাইরে থাকতো তো সে টাইম পাস করার জন্য একটা আলাদা ফোন ইউজ করতো যখন তার হাজবেন্ড দেশে আসতো ফোনটা কি করতো এক একজনের কাছে রেখে যেত দেখা যাচ্ছে আমার দাদির কাছে রেখে যেত বা আমার চাচিদের কাছে রেখে যেত কারোর কাছে রেখে যেত তার হাজবেন্ড আসতো চার মাসের বেশি তো থাকতো না ওই চার মাস ফোন অফ করে রাখতো আন্টি তখন আমার বললো কি যে তোর আঙ্কেল আসবে তো এরকম আমি ফোনটা রাখবো তো তোর কাছে একটু রাখিস তোর আম্মু ধরে না জানে আমার আম্মু আবার আমার ফুপুদের কতটা পছন্দ করতো না মিশলেই তো আমার ফুপুরা মানে ওই বিষয়ে আমার বলতো তোর আম্মুর সাথে আমার বাড়ির রিলেশন এই দেখছি আমার ফুপুরা অনেক কিছু দেখছে তো যাই কোনো কারণের জন্য আর আসতে পারে নাই সে বছর তো ভাই বুঝতে পারে যে আমি অনেক পছন্দ করি সেও মানে আমার আমার আরো বেশি দুর্বল করার জন্য সে সবসময় দেখে আমার সামনে আসতো আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করতো দেখা যায় সন্ধ্যার পর থেকে রাত দশটা অব্দি আমাদের বাসায় বসে থাকতো আমার আম্মুর সাথে এই গল্প সেই গল্প করতো এটা সারা টিভি দেখতো যেন সে টিভি দেখার জন্যই বসে আসে আসলে কিন্তু তা না একটা সময় আমার জ্বর হয়েছিল তো সন্ধ্যার সময় আমি বারান
ওষুধ আনলো আব্বু আমার এক খাওয়াই লোক প্রায় আধা ঘন্টা পর আমার জ্বরটা একটু কমলো তারপরে ভাই বাড়ি গেল তখন আমার আরো দুর্বল হয়ে গেলাম আমি কিন্তু আমি কখনো সেরকম সামনাসামনি বা কারো মাধ্যমে বলতে পারিনি আমি সাহস পাইনি যেহেতু উনি আমার বড় ভাই ছিল বড় ভাই ভাই ডাকতাম তার আম্মু আবার আমার অনেক পছন্দ করত পাশাপাশি বাড়ি এলো মানে আমাদের গোষ্ঠীর কেউ ছিল না তারপরে অনেক আদর করত কিছু রান্না করলে আমার জন্য পাঠাই তো তো তারপর থেকে প্রতিদিন সকালে যখন উনি গরু নিয়ে আর কি মাঠে যাইত আমাদের স্কুলের সাথে মাঠ ছিল মাঠে অনেক ঘাস ছিল উনি আবার গরু পালতো ওনার বাবা আবার দেশে বাইরে থাকতো উনি একটা ছেলে ছিল প্রতিদিন সকালে গরু নিয়ে যাইত মাঠে আমি জানতাম যে উনি ওই টাইমে গরু নিয়ে যায় আমি ওই টাইমে স্কুলে যেতাম না ওই টাইমে আমার ফার্স্ট ক্লাস শুরু হইতো আমি আমাদের বারান্দায় গেট লাগানো ছিল তো গেট দিয়ে দেখা যেত রাস্তা একদম পুরো রাস্তার সাথে তো আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম সবসময় দেখব একটু দেখব ভাই মাঠে যায় তো গরু বানতো আমি জানি এই পদ দিয়ে ফিরে আসবে আসবে এই পদ দিয়ে আমি ওই বসেই থাকতাম ভাইয়া যাইতো আমি দেখতাম মানে একদম যত দূর অব্দি দেখা যেত আমি তত দূর অব্দি তাকাই তাকাই দেখতাম ওকে বুঝতে পারতো যে আপনি তাকিয়ে আছেন হ্যাঁ মাঝে মাঝে দেখতাম তাকাই আসি একদম পুরো সামনাসামনি যে সে আমার দেখতেছে আমি তাই দেখছি তখন আমার মানে শরীর কাঁপতাম অনেক ভয় লাগতো তখন আমার ও বুঝতো যে ওর আমার ভালো লাগে কিন্তু ও কখনো আমাকে বলে নাই আমার বলার মতো তো আমার কখনো সুযোগও দেয় নাই ওকে তো এরকম যাওয়ার পর আমি এসএসসি পরীক্ষা দিব এসএসসি পরীক্ষার আগে আমাদের স্কুলে সাথে এবার মাঠ স্কুলে জানালা দিয়ে মাঠ দেখা যেত আমি এবার ওই জানালার পাশে বসতাম আর ক্লাসে সবাই জানালার পাশে বসার জন্য মারামারি লাগাইতো আমি এবার কি করতাম প্রতিদিন ভোরে ছয়টার সময় যায় জানালা বায়া যায় আমি এবার একটু একটু মানে হ্যাঁ স্কুলে দোষটা আমি করতাম কিন্তু বাড়িতে আমি পুরাই শান্ত আমি কারোর সাথে কথা বলতাম না গিয়ে টিনের স্কুল ছিল তো যার কারণে টিন মানে ওই যে লোহা ছিল ওটা আবার খোলা ছিল ওইটা ধাক্কায় উপরে উঠা যাইতো অনেক সময় হাত পা কাটেও যাইতো তারপরেও আমি সকাল ছয়টার সময় যায় মানে খাতা রেখে আসতাম যে আগে ওইখানে খাতা রাখতে পারবে সেই ওখানে বসতে পারবে তো ওখানে খাতা পড়লে আর কি ওইখানে বসতো না সুইট লাভ তো আমি যাইতাম জানালার কাছে বসে থাকতাম মানে টিচাররা কি পড়া দিছে কি করতেছে আমি কিছু দেখতেছি না আমি শুধু বাইরে দেখতেছি কখন আসবে যখন দেখতাম গরু নিয়ে আসতেছে তাকায় দেখতাম অনেক সময় অনেক মায়েরও খাইছি বাইরে তাকায় আসো কেন টিচাররা মানে দেখা যেত একটা অঙ্গ বোঝাই দিয়েছে আমি বাইরে তাকায় আসছি মারতো ডাস্টার দিয়ে মারতো আবার দেখা যেত যে সামনে জানালা দিয়ে বাকিটুকু দেখা যাচ্ছে না পিছনে জানালা দেখতে হবে আমি পিছনে চলে যেতাম বলতাম যে এখানে রোদ আসছে এখানে বসতে পারতেছি না স্যার আমি পিছনে বসবো এইভাবেই গেল আমি মানে যখন ওনারে না দেখতে পারতাম তখন আমাদের বাড়ির সাথে বড় একটা গাছ আছে পাইনাল বলে আমাদের গ্রামে পাইনাল গাছ তো ওই গাছের নিচে সবসময় মাচালির মতো পাইতারা পাইতে রাখে সবাই তো মাচালির উপর সবসময় বসে থাকতাম যদি ওনারে না দেখতে পাই ওনার বাড়ির দিকে আমি তাকাই তাকাই দেখতাম আর পড়াশোনা আমি কখনোই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ ছিলাম না মানে ছোটবেলা থেকে কখনোই না সবাই দেখতেছি আমি পড়তেছি কিন্তু আমি কিন্তু পড়তেছি না চব্বিশ ঘন্টা মাথার মধ্যে রাহুল ছিল সবসময় ফার্স্ট লাভের ক্ষেত্রে কেন যেন এরকম হয় তখন এরকম ভাইয়ের প্রতি বেশি দুর্বল হয়ে যায় এরকম মানে প্রতিদিন একদিন না দেখলে ভালো লাগে না মানে একদিন বৃষ্টি নামতেছে বৃষ্টির ভিতরে তোর গরু নিয়ে আসতে পারবে না বৃষ্টির ভিতরে আসতে পারতেছে না আমি আর দেখতে পারতেছি না তো যাই হোক একটা সুতে নিয়ে গেছি বাড়িতে হ্যাঁ ওদের বাড়িতে গেলে ওর মা আর ওই থাকতো বাড়িতে ওর একটা বোন আছে বিয়ে হয়ে গেছে আর ও একাই ছিল তো ওর মা আরে ফুপু ডাকতাম তো যাই বলছি ফুপু আপনার নাকি শরীর খারাপ শুনলাম আসলে কিন্তু কিছুই না একটু দেখে আসতাম আসলে বাড়ি আছে কিনা তো দেখতাম যে একদিন বাড়ি নাই হয়তো বা ক্লাস ক্লাস থাকতো নাকি যাই তো চলে বাড়ি থাকতো না আবার বৃষ্টি নামলে তো গরু নিয়ে আসতে পারতো না এইভাবে যায় যে আমি দেখে আসতাম তো একটা সময় যখন এসএসসি পরীক্ষা দিব ওই আন্টি আবার আঙ্কেল আসবে বিদেশ থেকে তো আন্টি বলতেছে যে এখন তো তোর আঙ্কেল আসবে তো ফোনটা কিন্তু এখন রাখবি আমি বলছি আচ্ছা তো আন্টি আমার ফোন দিয়ে গেছে আমার এসএসসি পরীক্ষার ভিতরে ফোনটা আমি আবার কি করছি সামলাই রাখছি চাল এর অনেক বড় একটা কুলা থাকে আমাদের প্রায় একশো কেজি চাল রাখে ওরা ভিতরে তো ওই চাইলের ভিতরে লুকাই রাখছি আমি তো প্রতিদিন চাল মাপত যে কাজের মহিলা ওনারে দিয়ে আমি চাল মাপাইতাম না আমি সবসময় চাল মাপাইতাম যদি ফোনটা হাতে পড়ে যায় প্রতিদিন রাতের বেলা আমি ফোনটা বার করতাম যখন ঘুমাইতাম আমি একাই ঘুমাইতাম তো তো এখন মনে মনে একটা মানে বুদ্ধি আসলো যে আমি ওই ভাইয়ারে ফোন দিব দেখি রং নম্বরে ফোন দিই আগে কখনো ফোন ইউজ করি নাই জানি না ফোন সম্পর্কে কিভাবে কথা মানে কিছুই জানতাম না ওই আন্টির সিম আন্টি আবার খুলে রাখে দিছে যদি আমি কাউকে ফোন টোন দিই বা আন্টি তো রং নাম্বারে কথা বলে দেখেছে আমি কথা বললাম সত্যি ঠিকানা বলে দিলাম সমস্যা হয়ে যাবে আমি এবার কি করলাম আমাদের এক দাদা আছে ট্যাম্পু চালাইতো ওই দাদা ট্যাম্পুতে যাই পরীক্ষা দিতে যাইতাম দাদা বল
আর দেখতাম ফুফু ফোনে কথা বলে আম্মু ফোনে কথা বলে এগুলাই তারপরে দাদা কিনে দিচ্ছে উনি আবার অনেক ফ্রি ছিল বলছি দাদা কারো বলবেন না তো বল উনি আবার একটু ফার্স্ট ফিল্ম করতেছে যে প্রেম করবা এগুলো আর কি ফার্স্ট ফিল্ম করবো হ্যাঁ করবো এটা কিনে দেন পরে কিনে দিচ্ছে আমার একটা সিম তো কিনে দিলাম ওই সিমটা নিয়ে ওই ফুপুর ফোনে বসছি পুরানো যে নাম্বারগুলো নতুন সিম যখন তখন নতুন সিমে সব নাম্বারগুলো চলে আসছে তখন আমি কি করলাম সব নাম্বারগুলো ডিলিট করতেছি ডিলিট করতে করতে একটা নাম্বারে মানে চলে গেল মিস কল সে ব্যাক করছে ব্যাক করে বলতেছি কে আমি বলতেছি যে আমি মানে আমার সত্যি নাম বলতেছি আমার সব ঠিকানা আমি বলতেছি উনি মানে এক একটা জিজ্ঞেস করে আসলে যে রং নাম্বারে কারণ সবাই মিথ্যা কথা বলতে হয় এই ধারণা আমার ছিল না যে আসলে আমার ফুপু মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা বলে টাইম পাস করছে এখন যদি আমি সত্যিটা বলে দিই আমার ফুপু ধরা খাই যাবে বা সমস্যা হবে সংসারে এগুলো আমি তখন বুঝতে পারিনি সে যা জিজ্ঞেস করছে আমি সেটাই বলতেছি আমি বলতেছি আমার ফুপু এরকম আমার কাছে ফোন রেখে গেছে আমি নতুন একটা সিম এনে ভরছি এখন আপনার কাছে এই মনে হয় কল চলে গেছে এটাই বলতেছে বলতে তোমার ফুপুর নাম কি আমি সত্যি সত্যি বলতেছি ফুপুর নাম ফুপুর হাজবেন্ডের নাম সে আবার ওই সুযোগে আবার সবকিছু জানিয়ে নিতেছে তো বলতেছে যে আমার ফুপু আবার তার কাছে রং নাম্বারে অন্য নাম বলছে কি একটা নাম যেন বলছিল যাই অ্যাঞ্জেল তার কাছে তার নাম সাখত তারপরে একটা সময় সে সবকিছু জানে শুনে আমার বাড়ি কোথায় পরে ওই আঞ্জেলের সাথে মানে আমার ফুপুর সাথে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমার কাছে আমার আমার বাড়িতে লোক পাঠায় বিয়ে করার জন্য হচ্ছে এরকম যে ওই ফুপুর সাথেই ওই লোকটা সম্পর্ক ছিল ফোনে রং নাম্বার তারপরে আপনার প্রতি আগ্রহ হয়ে আপনার আপনার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে হ্যাঁ যাতে আমার বিয়ে করে আমার ফুপু যে তার সাথে মিথ্যা কথা বলে টাকা নিচ্ছে তারপরে কি কি করছে ফোনে কথা বলে এটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারপরে লোক পাঠাইছে এখন আমার আম্মু তো জানতো না যে আমার কাছে ফোন আছে তারপর তার ভিতরে আমি এবার কি করছি ওই ভাইয়াটার কথা রাহুলের কথা আমি রাহুল আবার রাহুলের নাম্বার আমার আম্মুর ফোন থেকে নিয়ে আমি ওই নাম্বার দিয়ে ফোন দিছি ফোন দিলে পরে আমি বলতেছি যে আমি আমার নাম এই আমি মানে অন্য নাম বলতেছি তো বলে আমি তখন ওনার সাথে কথা ওই ভাইয়ের সাথে কথা বলার সময় আমার মানে শরীর কাঁপতেছে আমি ভয় আর কিছু লুকাতে পারতেছি আমি তারপর আমি সত্যি কথা বলে দিতেছি আমি ভাইয়া আমি এই আমি সাথী আমি এরকম আপনার ফোন দিছি আপনি কিন্তু আম্মুর কাছে বললেন আমি ভয়তে বলে দিচ্ছি তো তখন ওই ভাইয়াটার ধারণা হয়েছে যে আমি মনে হয় আলাদা একটা ফোন ইউজ করে আমি মনে হয় এরকমই ফোনে কথা বলি তো যাই হোক এরকম চলার পর আমি যখন ক্লাস আমি যখন এসেছি পাশ করলাম আমার রেজাল্ট খুব খারাপ আসলো ওই ভাই খুশি হইল না রাহুল হ্যাঁ খুশি হইল না অনেক কথা শোনাইলো যে এরকম সারা বছর ফোনে কথা বলে তো এরকম রেজাল্ট মানে এরকম মনে হলো যে আমার প্রতি তার একটা অধিকার বোধ আছে সেই থেকে সেইখান থেকে আমি খারাপ রেজাল্ট করছি দেখি সেখান থেকে আমার একটু রাগারাগি করতেছি এরকম কিছু বোঝাইলো তারপর আমার আম্মু আমি যখন ইন্টারে ভর্তি হই তো আমার আম্মুর রিলেশনটা সব একটা বাধা চলে আসে তখন আমি বড় হয়ে গেছি আমার সামনে তারা তখন কিছু করতে পারবে না তো আমার আম্মু ডিসিশন নিলে আমার বিয়ে দিয়ে দিবে আর আমার আম্মু যা বলতো ওইটাই কারণ আমার আব্বু কোনো কামাই করতো না কোনো কাজ করতো না কিছু করতো না এই জন্য আমার আম্মুর কথাটাই ছিল সব তো আমার আম্মু বললো আমি মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিব তো এরকম আজ এখান থেকে দেখতে আসে কালও এখান থেকে দেখতে আসে আসলে তখন বিয়ে জিনিস কি কি সম্পর্ক কি মানে এগুলো আমি কিছুই বুঝতাম না কোনো কি আপনার রাহুলের সঙ্গে বিষয় নিয়ে কোনো কথা হয়নি না কিন্তু পছন্দ করতাম তখনও মনে মনে ভালোবাসতাম মনে মনের এই ভালোবাসা আসলে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাই এখন দেখবো আমরা তবে বিরতির পর আমাদেরকে দেখতে হবে মাত্র চার মিনিটের বিরতি প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো ইট নাইন টু জিরো এবিসি রেডিও এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট টু তে আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছি আপনার সঙ্গে এবং যারা আজকের এই গেস্টকে কোনো কোয়ারি করতে চান প্রশ্ন করতে চান চলে আসতে পারেন আমার ফেসবুক পেজে ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেজটি আছে আর জে কিবরিয়া নামে লাইক দিয়ে দেবেন প্লিজ ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো The closer, the better. Close up presents Hello 8920. Close up. The closer, the better. প্রিয় শ্রোতা চার মিনিট পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো ইট নাইন টু জিরো তে আমি আর জে কিবরিয়া রয়েছি আপনার সঙ্গে যারা জীবনের গল্প বলতে চান বারবারই বলি এই নাম্বারটি মুখস্থ করে ফেলুন একবার না পারলে বারবার চেষ্টা করুন এবং নিজের ফোন নাম্বারটি প্লিজ স্পষ্ট করে বলবেন যে নম্বরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে পারব আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই ফোন করার পরে ফোন থেকে আপনি অটোমেটিক্যালি কিছু নির্দেশনা পাবেন সেই অনুসারে আপনি আপনার কথাগুলো এখানে রেকর্ড করবেন আমরা খুবই থ্যাঙ্কফুল টু আওয়ার লিসনার্স যে আমাদের হ্যালো
হ্যাঁ আমরা ঠিক জানি না যে আজকে কোন নাটক মঞ্চায়িত হচ্ছে এখানে হ্যাঁ আপনার কাছে আবারও ফিরতে চাই সাথী আপনি যেখানটাই ছিলেন এখান থেকে দেখতে আসো এখান থেকে দেখতে আসে পছন্দ মানে এদের পছন্দ হয় তো ওদের পছন্দ হয় না এরকম আর কি ভাইরা জানতো যে আমরা দেখতে আসতেছে ও মজা নিত তখন যেন ফাজলামি করতেছে আমার সাথে আর আমি তখন বিয়ে জিনিস কি আমি বুঝতে পারতাম না আমি মনে করতাম যে বিয়ে এমন একটা মানে অন্যজনের বিয়েতে যেমন আমরা নাচি গাই এরকম মনে হয় আমার বিয়েতে এরকম হবে এটা এটা একটা আনন্দ তাছাড়া বিয়ে সম্পর্ক একটা ফ্যামিলিতে যাব এগুলো সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না আমার আম্মু তেমন ভাবে কখনো আমার বোঝায় না আর বড় ভাবি টাবি বন্টন ছিল না তো হঠাৎ একদিন আমার আমুর বোনের ছেলে একটা বিয়ের কাজ নিয়ে আসে দুজন লোক নিয়ে আসে আপন বোনের ছেলে না অনেক দূর সম্পর্কের বোন সে ভাইটাকে আগে থেকে আম্মুর কে বলে রাখে এরকম মেয়ে বিয়ে দিবো দেখিস তো সে বলে যে এরকম ছেলে আছে তো নিয়ে আসে ছেলেটা দেখে দেখে ওই দিন দেখে ওই দিনই আমার আমুরে বলে যে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে আনটি আমি আমার বাড়ি থেকে আর কেউ দেখার নেই এখন আপনাদের বাড়ি থেকে যদি কেউ যান বা কোনো খোঁজখবর নেওয়া থাকে নেন আপনারা এটা বলে গেল তোমার আম্মুর তো তখন ইচ্ছা হয় ছেলে পাইলেই বিয়ে দিবে এরকম একটা ব্যাপার ছিল তখন আমার ওর সবকিছুই বললো বাজেট বললো সবকিছুই বললো তো সবকিছু ম্যাচ করে দেখে আমার থেকে সতেরো বছরের বড় সে সতেরো বছরের বড় আপনার থেকে হ্যাঁ তো আমি যখন হয়েছি সে তখন এসেছে পাস করছে তো তারপরেও বিয়ের কাজ আগায় গেল আর আমাদের ফ্যামিলিতে আমার আম্মু যেটা বলতো ওইটাই কারণ আমার আম্মু শিক্ষিত ছিল কথা বলার কেউ ছিল না না আমার আম্মু যেটা বলতো ওইটাই তারপর আব্বু বলতো কি আব্বুর মতো বয়স মানে ঠিকঠাক আরো যদি ধরা যায় ভালোভাবে দেখা যায় আমার আব্বু থেকেই বড় হয়ে যায় আমার আব্বু রাজি ছিল না আমার কাকারা কেউ রাজি ছিল না প্রথমে তো আমার আম্মু আর দেরি করবে না যেন পরের দিনই লোক পাঠাইলে আমার আম্মু বাসে যায় এরকম একটা তো সবাই যারা যাদের পাঠানো দরকার তো সবাই ফোন টোন দেয় খবর দেয় আসে সবাই আসলে পরে সবাই বলে যে ছেলে দেখে আমার পছন্দ হয়েছে ছেলে মানে এসে আবার একটু ফর্সা দেখতে ভালো তো বয়সে বয়স হয়েছে যে এটাও বোঝা যায় তো বলতে আমার ছেলে দেখে পছন্দ হয়েছে ছেলের কিচ্ছু না থাক বাড়ি ঘর কিচ্ছু না থাক এই ছেলের বাড়ি যাইতে হবে যায় দেখে হ্যাঁ বলে চলে আসতে হবে আর অন্যভাবে কোনো খোঁজখবর কিচ্ছু নিল না আমার আম্মু তারপর আমার আব্বু গেল কাকারা গেল সবাই গেল আর আমার আব্বু তো যায় পছন্দ হয় নাই পুরো বাড়ি ঘর ভাঙা চোরা মানে বস্তি এলাকার মতো আমাদের বাড়িতে বাড়িতে আর কি পরিবেশটা সেরকম খারাপ ছিল না ঘর বাড়ি ভালো ছিল কিন্তু হয়তো আমার দাদি ঝগড়া ঝুঞ্জালি মারামারি এগুলো থাকতো কিন্তু সেরকম ওই পরিবেশ মানে আমার হাজবেন্ডের পরিবেশে আমি কখনো ওরকম পরিবেশে বড় হইনি আর ওরকম পরিবেশে আমাদের কোনো আত্মীয় নাই বস্তি বাড়ির মতো আর কি আপনি বিয়ের পরে গিয়ে দেখলেন হ্যাঁ ওই সময়টা রাহুলের সঙ্গে আপনার কথোপকথন হচ্ছিল না রাহুল আপনাকে কিছু বললো ও শুধু আমি করতাম আর আমি মানে ওরা যখন দেখতাম ওর আমার ভালো লাগাটা ছিল কিন্তু আমি তখন মুখে বলতে পারতাম না আমার ভয় ছিল যে বললে পারে হয়ে যাচ্ছে রাহুলের কোনো কিছু বলার ছিল না না সে কিছু বলতো না তো তখন আমার আব্বু আম্মুরে ফোন দিয়ে বলতো সেরকম বাড়ি ঘর ভাঙা তারপর উঁচু উঁচু বাড়ির সাথে বাড়ি তারপরে নৌকায় পার হইতে হয় তো আমার আম্মুরে কথা বললো আম্মু বলতেছে এই ছেলের সাথে বিয়ে দিতে হবে নইলে আমি বিষ খাবো আমার আম্মু বলতেছে আর আমার যে এটা পছন্দ অপছন্দ বা সেগুলো যেন কোনো কিছুই না আমার আম্মুর কাছে আর তখন তো আমার এতটা বুঝতে পারিনি তো আমার আম্মু বলে যে এই ছেলের সাথে বিয়ে দেবে নইলে আমি বিষ খেয়ে মরবো আমার আব্বুরে বললো আমার কাকা বড় কাকারে বললো মানে যারা মাথা যারা হ্যাঁ বললে হয়ে যাবে পরে আমার আব্বু বললো ঠিক আছে তাহলে এই ছেলের সাথে বিয়ে দিই ওই বাড়ি থেকে এবার কি বলে আসলো ঠিক আছে আমাদের পছন্দ হয়েছে তো আপনারা এখন বিয়ে দিয়ে আগাতে পারেন তার এক সপ্তাহ পর ছেলে বাড়ি থেকে কাবিন করতে আসলো কাবিন করতে অনেক বিটার আসলো আর সাথে আমার যা আসলো মহিলাদের ভিতরে আমার যা এক আসলো আর কেউ আসলো না ছেলের বাড়ি সবাই চলে যাবে ছেলের রাইখে চলে যাবে তো আমার যা আর কি আমার একটা আংটি পড়াই দিল যে আংটিটা আমার হাজবেন্ড বাসুরাদের আমারই পড়াবে সেই আংটিটা আমার আমার যা আমারই পড়াই দিয়ে গেল যাতে আলাদাভাবে আমার হাজবেন্ড আমাকে না পড়াইতে পারে দাদি না নিয়ে যা করে এখানে একটা কনফিউশন আমাদের তৈরি হলো কিন্তু কনফিউশন বিষয়টা আমরা এখনই ক্লিয়ার করবো না ও যেটা বলছে যে আমার হাজবেন্ড যাতে পড়াতে না পারে কেন ওনার কথা মতো তার যা কেন এটা পড়াচ্ছে এটা আমাদের প্রশ্ন তৈরি হয়েছে মনের মধ্যে কিন্তু আমরা এই প্রশ্নটা ধীরে ধীরে জানব আসলে ওকে প্রশ্নের উত্তরটা বলেন তারপর তারপর আমার শ্বশুর বাড়ি সবাই চলে গেল আমার হাজবেন্ড রইল আমার হাজবেন্ড সে তার দুইটা ভাই রইল তো দাদি নানিরা যা করে আমার আলাদা একটা ঘরের ভিতর দিল আমার হাজবেন্ডে দিল তখন কিন্তু রাহুলের কথায় আমার ঘুরতেছে মাথায় যে আমার বিয়ে হয়ে যেতেছে ও যদি এখন আসে আমার একটু বলতো যে আমি তোর পছন্দ করি চল আমরা চলে যাই আমি ওর সাথে পালাই চলে যেতাম যেটাকে বলে এক ধরনের হ্যাঁ হ্যাঁ তো ও আমার এরকম কিছু বলতেছে না বরং ও আমার সামনে আরো খাইতেছে ঘুরতেছে না
আর আমার দাদি নানি বলছে তাদের সালাম করতে হবে সালাম টালাম করে আমি বসে আছি আমি যে সালাম করলাম আমার দাদি বসে বসেই থাকবি সে যখন না উঠাবে তুই উঠবি না আমি সালাম করলাম সে ফোনই চাপতেছে মানে সালাম করে পা ধরে বসে আছে হ্যাঁ আমি সালাম করে বসে আছি যে সে তো উঠাবে আমার দাদি বলছে উঠাবে সে না উঠাইলে আমি উঠতে পারবো না আমি বসে আছি সে বলছে আচ্ছা উঠো হাত দিয়ে পরে উঠাইছে আমারে অনেকক্ষণ ফোনই চাপতেছে সে পরে মানে উঠাইছে পরে আমি উঠলাম পরে আমি নিজেই বসছি আমাদের খাটের পাশে সোফা ছিল তো আমি সোফার পর বসলাম আর সে খাটের উপর বসে ফোনই চাপতেছে পরে তার একটা ফোন আসলো ফোন আসলে সে কথা বলতেছে পরে আমার সাথে বলাই দিল দেখি আমার যা আমার যা ফোন করছে আমার যা বলতেছে কি ব্যাপার কেমন আছে এই সেই ফাজলাম আর কি কথা বলতেছে তারপর দিয়ে দিলাম আমার হাজবেন্ডের কাছে আসলে তখন তার আমার অতটা গায়ে লাগতেছে না যে আমার বাসর রাত আজকে তারপর আমার যা কেন ফোন করছে এগুলো আমি আসলে গায়ে লাগতেছে না তো দেখি অনেকক্ষণ কথা বললো প্রায় আড়াই ঘন্টার মতো কথা বললো যা আড়াই ঘন্টার মতো কথা বললো হ্যাঁ নতুন বউ মনে বেয়াদবি যাতে মনে করতে না পারে সে তো ফোনে কথাই বললো কথাটা বলার পরে কাপড় চোপড় খুললো লুঙ্গি টুঙ্গি পড়লো পড়া তারপরে শুইলো সে আবার সে ফোন চাপতেছে বলছে কি তুমি এই পাশে এসে বসো আমারে বলতেছে তারপরে গেলাম সে জিজ্ঞেস করে কেমন আসো এই একটা দুইটা কথা জিজ্ঞেস করতে স্যার ফোন চাপতেছে তো ওখানে অনেকক্ষণ পর দেখে ফোন আসছে তার পরে ফোনে কথা বলতে বলতে মানে তার কথা শুনতে শুনতে আমার একসময় ঘুম চলে আসছে আমি পরে বসেই ঘুমায় পড়ছি এখন আমি বসে ঘুমাই দিছি আর সে ফোনে কথা বলতে বলতে ঘুমায় পড়ছে পরে আমিও কি করলাম আস্তে করে একটু কোনার ভিতরে মানে জড় সর যেরকম সহায় আর কি ওরকম শুয়ে আমিও ঘুমায় পড়লাম এটাই গেল বাসর রাত তো ফোনের মধ্যে গেল বাসর রাত তো তখন আমার গায়ে লাগে না যে আসলে কি করতেছে বিষয়টা বুঝতে নো না তখন না না পরের দিন আবারও সেই সকালবেলাতে ফোনে কথা বলে এখানে যে কথা বলে ওখানে যে কথা বলে মেসেজ দেয়া দিয়ে করে আর কি পরের দিন সকালে তো খাওয়া দাওয়া শেষে আবার শুইতে বললো সবাই বললো ঘুমাও তো ঘরের ভিতরে ঢুকাই দিল আবার আবার সে ফোনে কথা বলতেছে মানে ফোনে কথা তখন আমাদের সম্পর্ক হয় সে আমার হাত ধরলো বলতেছে যে ভাবি তোমার আংটি দিছে না আমাকে হ্যাঁ আংটি দিছে বলে ওইটা আমি দিচ্ছি ভাবি যতটুকু বলতেছে যে হাত ধরবা হাতই ধরবা আর কিছু না এরকম তো এরকম তিন দিন থাকে বলছে মানে আপনি এটা বুঝলেন কিভাবে মানে ফোনে কথা বলতেছে এখন বুঝি পরবর্তীতে গিয়ে বুঝি সময়টা ব্যাপারটা ফোনে কথা সামহাও সামহাও ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছিল যতটুকু করা ততটুকুই হ্যাঁ ফোনে কথা বলতেছে তারপর কিছু মানে বিষয় আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে শুরুতে কিন্তু এই বিষয়গুলো উনি অনেক পরে গিয়ে ক্লিয়ার হয়েছিলেন সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ জানবো বলেন তারপর মানে ফোনে কথা বলতেছে তারপর আমার হাত ধরতেছে আবার দেখা গেছে খানিক ফোন চাপাচাপি করে আবার আমার জয় ধরলো এরকম একটা ইয়া ছিল আমার সেরকম কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না ভাবতাম রিলেশনটা মানে এরকমই এটাই দুই দিন থাকার পরে চলে আসলো ঢাকায় ঢাকায় থাকতো তখন ছিল চশমার ব্যবসা ছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে তো আমার শাশুড়ি ননদরা কেউ দেখে নাই আমার তো পরের সপ্তাহে আমার ননদ আমার শাশুড়ি আমার যা আবার আসবে আমাদের বাড়িতে আমার শাশুড়ি দেখতে আর কি আমার শাশুড়ি শ্বশুড়ি আমায় দেখতে আসবে কিন্তু আমি যে নতুন বউ কিছু দিতে হয় শাশুড়ি বা শ্বশুর হিসেবে সেটা আমায় দিল না কেউ তো সেই দিন আবার কি হয়েছে আমার শরীর খারাপ তো এখন আমার হাজবেন্ড বলতেছি কি এরকম শরীর খারাপ তো আমার হাজবেন্ড তাহলে মেয়েরা আসবো না তো আমার যা বলতেছে কি কেন তোমার বউয়ের শরীর খারাপ তাতে কি আমি আসি না আমি ব্যবস্থা করে দিব এই যে যখন যে কথাটা বললো এখানে আমার আমার ওই যে একটা আপারও কথা বললাম না আমার অনেক ফ্রি ছিলাম আমার আমুল বিষয়টা নিয়ে অনেক কথা বলতাম ওই আপারটা ছিল আবার ওই সময় সামনে এটা কি আপনার কাছ থেকে ফোন নিয়ে বললো না তার ফোন দিয়ে কথা বলে বলতেছে আপনি জানলেন কিভাবে আপনার সামনে ফার্স্ট আমার সাথে ফোনে কথা হয়েছে পরে আমার আর কি বলতেছে যে ও কে আসবে আমি বলছি না ও বলতেছে যে তোমার শরীর খারাপ তাহলে আমি আর যাব না এটা বলতেছে তো বলতেছে যে তাই দাঁড়াও আমি ফোন দিতেছি এটা বলে উনি ফোন দিল ফোন দিয়ে বলতেছে যে তোমার বউয়ের শরীর খারাপ তাতে কি আর তুমি আসো আমি ব্যবস্থা করবো তো এই কথাটা আমি বুঝলাম না কিন্তু আমার আপা তখন জিনিসটাই মানে মাইন্ড করলো যে বউয়ের শরীর খারাপ এ কি করবে এ আসতে বললো কেন তখন একটু মানে জিনিসটা আমার আপা মাইন্ড করলো হ্যাঁ আমাদের বাড়িতে কাবিন করে তার উঠাই আনে নাই কাবিন করে তার পরবর্তীতে আবার বউ দেখতে গেছে আমার শাশুড়ি আপনার বাড়ি থেকে আপনার মানে যাও আছে একই সাথে হ্যাঁ ওনারা আপনার বাড়িতে আছেন ওই অবস্থায় হ্যাঁ আপনার বাড়িতে আপনার হাজবেন্ড কে আসতে বলতেছে হ্যাঁ এটা যা বলতেছে হ্যাঁ ওকে তো বলতেছে যে আমি আসছি সাথে দেখতে তো তুমি আসো ওর শরীর খারাপ তাতে কি হয়েছে আমি ব্যবস্থা করে দেবো এগুলো আর কি বলতেছে তো আমার ওই আপা আবার আমাদের বাড়িতে রান্না বান্না করতো আমাদের বাড়িতেই থাকতো আমাদের বাড়িতে খাইতো তো ওই আপা আবার মাইন্ড করলো কথাটায় কিন্তু কিছু বললো না ওর ভাবিরও কিছু বললো না আমারও কিছু বললো না আমি আবার দুপুরে খাওয়ার পর আমার শাশুড়ি সবাই খাইলো খাওয়া দাওয়ার পর আমি আবার ফোন দিলাম আমার হাজবেন্ডে ক
আমার সাথে কথা বলার মতো সময় নাই আমার সাথে একটু কথা বললো না তো ভাবির কাছে বলছে আসবে আমার কাছে কিন্তু বলছে না আসবে না সারপ্রাইজ দেবে নাকি আমার ভাবি বলতেছে যে আসবে না ও তো বললো আসবে না আসবে আমি বলছি ঠিকই আসবে আমার ইয়াকে ভাবি শুনাইতেছে বলছে আমি বলছি না ঠিকই এখন আসবে ও তো ভালো আসলো ঠিকই রাত একটার সময় এখন তার আগে ভাবি আর কি আমার গল্প শোনাইতেছে বলতেছে আমার দেব যখন ঢাকা থেকে বাড়ি আসে আমি যতক্ষণ না খাই সে খায় না ঘুমাই দেখে আমাকে ঘুমের থেকে উঠাবে তারপর আমি খাবো তারপরে সে খাবে আমার এই আমার আম্মুর আর কি গল্প শোনাইতেছে ও আমার ভাবি সবসময় আমার বুঝাইতো যে আমার হাজবেন্ড সবসময় তার কথাই শোনে তারপর হাজবেন্ড আসলো প্রায় রাত একটা বাজে গেল তখন আবার ফোন দিচ্ছে সবাই উঠছি আমার যা উঠছে আমার শাশুড়ি উঠছে তো খাবার টাবার দিলাম এসি তো রাতে বেলা শুইলাম পাশাপাশি দুই রুম তো তো মাঝে অল্প একটু জায়গা ওই রুমে যাওয়ার জন্য আর এই রুমে আসার জন্য তো একটা রুমে আমার যারে শুশিতে দিল আর একটা রুমে আমি আমি আমার হাজবেন্ড শুইলাম তো শোয়ার পর আমার আমি একটু ঘুম পাগল ছিলাম তো শোয়ার সাথে আমি ঘুমায় পড়ি ও আমার সাথে আমার হাজবেন্ড আমার সাথে একটা কথা বললো না এক সপ্তাহ পর আমার সাথে দেখা হয়েছে কেমন কে আসলো বা কোনো কথাই বলল না আসলো শুইলো যেন ঘুমায় পড়তেছে সে এমন একটা ইয়ে নিল বা নিল তা আমিও ঘুমায় পড়লাম অন্য দিক ঘুরে এখন হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে দেখি আমার পাশে সে নাই আমাদের দরজা বাটা হয়েছিল কি আটকানোর সময় শব্দ হইতো খোলার সময় শব্দ হইতো তো হঠাৎ যেন দরজা শব্দ পায় আমার ঘুম ভেঙে গেল এখন আমার পাশে আমার হাজবেন্ড নাই আমার হচ্ছে টয়লেটে মনে হয়ে গেছে আমি শুয়ে গেছে এখন আসি না আসি না পরে আমি উঠছি পরে আমি দরজা মানে টান দিছি টান দিলেই তো সামনে রুম দেখা যায় দেখি আমার হাজবেন্ড ওই রুম থেকে বেরোইতেছে মানে বেরোয় আমি কিন্তু জিজ্ঞাস করতেছি না তুমি ওই রুমে কি করতেছিল ভাবির রুমে কি করো বা আমি কিন্তু সে তো নিজে থেকে বেরোয় বলতেছে কি আমি তো এই রুমে আসছিলাম ভাবির নাকি কে ফোন দিছে রাত দুটোর সময় ডিস্টার্ব করেছে তাই আমায় ডাক দিল তাই আমি আসলাম এটা বলতেছে আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করি না যে ঠাকুর ঘরে কেরে আমি কলা খাইনি এরকম একটা তো সে নিজে থেকে বেরোয় আমার বলতেছে যে ডিস্টার্ব করছে এই জন্য আমায় ডাক দিছে বাস আমি ওইটাই মানলাম দেখেন ও যে পরিবেশের মধ্যে বড় হচ্ছিল যে মার সঙ্গে এই ধরনের একটা মানে খুব আমাদের সাধারণত আমাদের সমাজে মেয়েরা এই ধরনের বিষয়গুলো কারোর সাথে শেয়ার করতে চান না খুব ক্লোজ কেউ হলে ইভেন তারা বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেও বিষয়গুলো শেয়ার করে না হাজবেন্ডের সঙ্গে তো প্রশ্নই ওঠে না যেই ভদ্রমহিলা আজকে এই জীবনের গল্প বলার জন্য এখানে এসছেন সাথী তিনি আজ পর্যন্ত কারোর সাথে এই গল্পগুলো কখনো শেয়ার করেননি হয়তো হাজবেন্ডের বিষয়গুলো নিয়ে শেয়ার করেছেন কিন্তু মার বিষয়টা কারোর সঙ্গে শেয়ার করেননি এবং এগুলো যে ফ্যামিলিতে ঘটে না তা কিন্তু না কিন্তু এটা কতটা ভয়াবহ মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে একটা মেয়ের উপরে একটা সন্তানের উপরে এবং অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে ষোলো সতেরো বছর বয়সে যখন ওর বিয়েটা হয়ে গেল ও বিয়ে তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই ওই একই রকমের একটা পরিবেশ নিজের জীবনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছে তাহলে বোঝেন যে ওর মানসিক অবস্থাটা কি হতে পারে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলি না এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জায়গাটা থেকে তেমন কোনো আমরা সামাজিকভাবে কাউকে কাজ করতেও দেখি না যতটা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে বিভিন্ন এনজিও কর্মী থেকে শুরু করে সোশ্যাল ওয়ার্কাররা থেকে শুরু করে সিভিল সোসাইটি যারা আছেন যারা কথা বলেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু এই যে সামাজিকভাবে মনোপীড়নের একটা অদ্ভুত রকমের জায়গা নিজের একটা সুস্থ সম্পর্কের মধ্যে না থেকে এক ধরনের অসুস্থ সম্পর্কে চলে যাওয়া এবং সেই অসুস্থ সম্পর্ক আশেপাশের মানুষজনকে কিভাবে মেন্টালি তাদেরকে আঘাত করছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের কোথাও তেমন কোনো উচ্চবাচ্য হয় না এই বিষয়গুলো এতটা হাইলাইট হয় না না গণমাধ্যমে না অন্য কোথাও কিন্তু যতটা বেশি সিরিয়ালে আমরা দেখি নাটকে আমরা দেখি কিন্তু এই বিষয়গুলো ব্যক্তি মানুষকে অনেক বেশি আঘাত করে এবং একটা মানুষের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অবশ্যই মানসিকভাবে অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা এরকম ঘটনা অনেক বড় বড় দুর্ঘটনার জন্ম দেয় যেটা সাথীর জীবনে হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে কিন্তু ও এই ধরনের একটা স্টেপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেটা কখনোই সুখকর না তো আপনার হাজবেন্ডকে জিজ্ঞেস করার আগে ও এরকম একটা রিপ্লাই দিল তখন আপনার মনে সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক জি বলুন তারপর তারপর আমি আর কিছু বললাম না আমি ওর কথাটাই মানলাম কিন্তু মনে মনে আমার একটা মন খারাপ লাগলো যে এত রাত্রে ভাবির ঘর থেকে বেরোলো মানে জিনিসটা আমি তখন অত দূর না নিয়ে মানে মন খারাপ লাগলো পরের দিন সকালে আমার যা বলতেছে ডাক্তারের কাছে যাবে কি হয়েছে আমারও বলে নাই আমার আম্মুরেও বলে নাই আমার হাজবেন্ডে নিয়ে যাবে সে তারা রেডি হইতেছে হঠাৎ তখন আম্মু জিজ্ঞেস করলো আমার আম্মু আবার কথাবার্তা ভালো ছিল কারো যার সাথে কথা বলে মা মা করে কথা বলে আর আমার যারে বলতেছে কেন মা কি হয়েছে তুই ডাক্তারের কাছে যাবি তো বলতেছে আমার তার নাকি ঘা হয়েছে তো আমার আম্মুর তখন খটকার লাগলো এটাই যে এইটা সে আমার কাছে না বলে নিজের জায়ের কাছে না বলে দেবরের কাছে কেন বললো আমার আম্মু তখন এই জিনিসটা আমার আম্মুর তো একই পথের প্রতীক এই জন্য আমার আম্মুর হয়তো বা বেশি সন্দেহ হয়েছে তখন আমার নিতে চেতেছে না ওরা আ
যখন বাসে উঠলাম বাসেও সেই সেম কেস বাসে তো দেখা যায় যে মানে দুজনের সিট চেয়ে তিনজনের সিট বানায় এরকম খুশাখুশি করে বসতে হয় তো করলো কি আমার এই জানালা সাইডে দিল দুজন পাশাপাশি বসলো যেন তারাই হাজবেন্ড আমি একজন অচেনা মানুষ পরিচিত হয়েছে এরকম কিছু একটা মনে হচ্ছিল আমার হাজবেন্ড তেমন আমার সাথে মিশতে যে না যাও না মানে তারা দুজন দুজনই আমাকে পাশে দিয়ে তারা দুজন চাপাচাপি করে বসলো তখন আমার খুব খারাপ লাগলো যে মানে অনেক খুশাখুশি করে বসতে হয়েছিল তো মানে সে একদম পুরো আমার হাজবেন্ডের অর্ধেকটার ভিতর যাই পায় বসে আছে এরকম তো ওইটা দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো খুব মানে কষ্ট লাগতেছিল আমার তারপর গেলাম ডাক্তারের কাছে ডাক্তার রুমে যায় দেখি যে ডাক্তার নাই ডাক্তার আসতে এক ঘন্টা লেট হবে তো যে থাকে গেটে সে বলতেছে যে এক ঘন্টা লেট হবে আপনারা বসেন তারপরে তো একটা সিট বসার মাত্র একটা সিট আছে তো আমার না বসে প্রথমে যা বসলো যা বসে আমার হাজবেন্ড তারা এসে আমার যা বসে আছে তারা দুজন দুজন গায়ে হাত দিয়ে ফাজলামি করতেছে ব্যাগ টানাটানি করতেছে ফোন টানাটানি করতেছে আমি আলাদা দাঁড়িয়েছি তো দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সাথে কথা বলতেছে না আর আমি তো তখন নতুন বউ আমি কি কথা বলবো তো আমার সাথে কেউ কথা বলতেছে না তারাই ফোন চাপাচাপি করতেছে ফোনে কার ছবি উঠাইছে কবে সেগুলাই দেখা দেখি করতেছে টানাটানি করতেছে কাছে যায় দেখতেছে এগুলাই আমি ওগুলো দেখতেছি আমার মানে জ্বলতেছে ঠিক আছে আমার খুব রাগ হইতেছে কষ্ট লাগতেছে তো একটা সময় ডাক্তার আসে এক ঘন্টা পর ডাক্তার আসার পর ওই এক ঘন্টা ওরকমই কাহিনী করলো তারা দুজন আমি বসে আমি যা দেখলাম শুধু দেখলাম একটা সময় আমার সে উঠে সে উঠে আমারে বসেলা তারা দুজন তারা এরকম করতেছে তো ডাক্তার আসার পর আমি আর আমার হাজবেন্ড বাইরে দাঁড়াইলাম আর সে ভিতরে গেল একজনই তো রুগী যাইতে পারে আর কেউ যাইতে পারে না দেখে আমার সে গেল আমরা দুজন দাঁড়ায় রইলাম আমার ভাবি গেল তো আমার হাজবেন্ড আর আমি বসে আসি তো ডাক্তারে অনেক টেস্ট দিল তো টেস্ট করানোর জন্য বের হইল আমার কাছে আমার ওই যা ব্যাগ দিল আর তার ফোনটা দিল বললো তুমি একটু ধরে এখানে বসে থাকো ভিতরে টেস্ট করবে তো আমি যাই টেস্ট টেস্ট করে আসি তো তার ফোন যখন আমার হাতে আসলো তো তখন আমি ফোনটা চাপাচাপি করতে লাগলাম তো চাপাচাপি করতে করতে একটা সময় আমি তার মেসেজ লিস্টে চলে গেলাম তো মেসেজ লিস্টে যায় দেখি যে অনেক খারাপ খারাপ মেসেজ আর অনেক মেসেজ মানে পড়ে শেষ করতে পারবো না এক দুই ঘন্টার এক দুই ঘন্টা শেষ করা তো সম্ভবই না এত মেসেজ কি নামে ছিল মেসেজ মেসেজ কোনো নামই সেভ করা ছিল না জাস্ট নাম্বারে ফোন নাম্বার হ্যাঁ তো আমি আমি তখন মনে করলাম যে যাদের হাজবেন্ড বিদেশ থাকে এরা তো মানে রং নাম্বারে কথা বলেই টাইম পাস করে আমার মনে হয় যে এরকমই টাইপের ভাবে তো আমি তখন আর ওইটা আমার মেন আসে মানে মনে আসতেছে না যে আমার হাজবেন্ডের সাথে এটা করতে পারে এটা আমি মনে করতেছিলাম না তখন আমার হাজবেন্ডের নাম্বার ছিল কিন্তু ওইটা কিন্তু আমি নামে সেভ করে না দেখে আমি নাম্বার ওদের গিয়ার করলাম আমি শুধু মেসেজই পড়তেছি মেসেজ গুলো পরে আমার খুব মানে ইন্টারেস্ট লাগতেছে মানে অনেক খারাপ খারাপ বিচ্ছি বিচ্ছি কথা দিয়ে মেসেজ আবার ভালো ভালো কথাও মেসেজ তুমি কি আমারই আসো কিনা মানে তুমি কি সবটুকু ভালোবাসা ওরে দিয়ে দিছো কিনা মানে এগুলো হ্যাঁ এগুলাই লেখা তো তখন আমার নাম দেখে আমার মানে একটু ইয়া লাগলো যে তোমার নিশ্চয়ই আপনাকে চিনে হ্যাঁ আমি ভাবলাম তাইলে মনে আমার নামের মনে হয় অন্য কেউ আসে কিন্তু আমি নাম্বারটা যে ভালোভাবে খেয়াল খেয়াল করবো এটা আমি করি নেই তো একটা সময় তার ডাক্তার দেখানো শেষ হলো পরে আসলো ফোন টু নিয়ে গেল ফোন নিয়ে যাওয়ার পর আমরা চলে আসলাম তো আসার সময় আইসক্রিম খাবো গরমের সময় ছিল তো আইসক্রিম খাবো কোন আইসক্রিম কিনলো কোন আইসক্রিম কিনলো আমার একটা দিল আমার যাকে একটা দিল আমার হাজবেন্ড একটা নিল আমারটা আমি সিলে খাইতেছি কিন্তু আমার যারটা আমার হাজবেন্ড ছিল দিল আমার হাজবেন্ড এটা তো সে নিজেই শুনলো আর আমারটা আমি আমার আমি খাইতেছি মানে আমি যেন একটা মানে আত্মীয় এরকম কিছু আমরা চিনে না এরকম একটা তাদের দুজনের মাঝে তো আবার অটোতে যাইতেছি অটোতেও সেই একই তারা দুজন পাশা সামনা সামনি বসছে এখন ডাক্তারে বলছে আমার যারে যে ডিএমসি করতে হবে এটার জন্য সে কান্নাকাটি করে মানে অস্থির তারা সামনা সামনি দুজনে বসে আমার হাজবেন্ড আমার যার হাত ধরা মাথায় হাত দিয়ে বোঝাইতেছে কান্দো না তুমি তুমি করে বলতো আবার আপনি করেও বলতো তো বলতেছে কান্না করতেছে কেন কান্দো না এটা কোনো বিষয় নাকি মানে এরকম নাকি বোঝাইতেছে বোঝাইতেছে তো এরকম বাড়িতে আসলাম আমার তো ওইগুলা দেখে আমার মাথা ভেতরে খালি মানে অনেক রাগ হইতেছে আর খুব কষ্ট হইতেছে কান্না করতেছে করতেছে তো রাত্রে বেলা যখন ঘুমায় পড়ছি তো আমার হাজবেন্ড তো আগের থেকে বলে রাখছে আমার সাথে যেন কোনো সম্পর্ক না করে সেই আর কি মানে যেন অপরিচিত মানুষ এসে ঘুমাইছে পাশে ওরকমই ঘুমাই আসছে তো ঘুমাইছে আমিও কারোর সাথে মানে এগুলো বলতে পারতেছি না জামু আমি এগুলো দেখছি বা এগুলো তখন আমি আমার হাজবেন্ডের ফোনটা মানে নিলাম কি করব ওর ফোনে আবার অনেক ভালো ভালো গান ছিল তখন আমি গান শুনতে ছিলাম তা গান শুনতে তো ওর আমি মেসেজ লিস্টে চলে গেলাম তো যাই দেখি সেম মেসেজ মানে দিছে ও আবার রিপ্লাই দিছে ওইগুলাও আছে তো কিন্তু ওর ফোনে ও নাম সেভ করা নেই তো নাম সেভ করে নাই দেখে আমার ভাবিটা দেখে তো এত ইন্টারেস্ট লাগে নাই যে নাম্বারটা আমার নেওয়া উচিত কার তখন আমার মনে হলো কি আমি
কিন্তু আসলে কি হয়েছে আমরা তো আসলে কখনোই অনুমান করতে পারি না যে এরপরে কি ঘটবে জীবন নাটকের কোনো বাকি অনুমান করা যায় না যে এরপরে আসলে কি অপেক্ষা করছে ছোট্ট একটা বিরতি নেব এ পর্যায়ে ঠিক রাত বারোটায় ফিরব পাঁচ মিনিটের ব্রেক তার আগে আপনাদের সবাইকে আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই গত সপ্তাহে ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম উদ্যানে ফল মাইটি আল্লাহ আই এম রিয়েলি রিয়েলি হ্যাপি যে আমার সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন ফ্রেন্ডস মিলে আমরা একটি ট্রেনিং স্কুল ওপেন করেছি সকা নামে স্কুল অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস আমি আবারও বলছি এস ও সি এ স্কুল অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস যেখানে বেসিক্যালি মিডিয়ার বিভিন্ন পারফরমেন্স আর্টের ওপরে ট্রেনিং দেয়া হয় লাইক প্রেজেন্টেশন রেডিও জকি এছাড়া আপনি টেলিভিশন প্রেজেন্টেশন তো ফার্স্ট ব্যাচের অ্যাডমিশন চলছে এটা আমার স্কুল আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এখানে অ্যাডমিট হবেন আপনি ভর্তি হতে চান এখানে দ্রুত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমি নাম্বারটি বলছি যারা সকাতে অ্যাডমিট হতে চান তারা দ্রুত ফোন করুন এই নাম্বারে শূন্য এক সাত তিন আট ছয় আট ছয় এক সাত নয় আমি আবারও বলছি জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি এইট সিক্স এইট সিক্স ওয়ান সেভেন নাইন এগিন আই এম রিপিটিং জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি এইট সিক্স এইট সিক্স ওয়ান সেভেন নাইন এখানে অ্যাডমিশন চলছে একেবারেই নামমাত্র মূল্যে আপনি চাইলে এখানে অ্যাডমিট হতে পারেন এবং ট্রেনিং নিতে পারেন পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট রেডিও জকি এবং টেলিভিশন প্রেজেন্টেশনের ওপরে সকাতে ফার্স্ট ব্যাচের অ্যাডমিশন চলছে সো হারি আপ ওকে ফিরে আসছি ঠিক রাত বারোটায় ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ আপ দ্য বেটার ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ আপ দ্য বেটার সময় রাত বারোটা প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো সাথীর জীবনের গল্প এখানে উপস্থাপিত হচ্ছে সাথী নিজে রয়েছেন সাথীকে দেখার জন্য আপনারা আসবেন আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কেইবিআরআই এ ডট আরজে পেজটি আছে আরজে কিবরিয়া নামে প্লিজ লাইক দিস পেজ আর একটু আগে সকার কথা বলেছি সকার কথা আমি আরও একবার রিপিট করব অনুষ্ঠানে আশা করছি আমার সঙ্গেই থাকবেন আমরা আসলে গল্পে ফিরতে চাই হ্যাঁ সাথে আমরা যেখান যেখানটাই ছিলাম আপনি ভাবি দেখলেন যে নাম্বারটা তারপর ফোনে কল দিলাম আমার ফোনে তো ফোন দেখি ওই নাম্বারটা মানে ভাবি নামে সেভ করে আমার ফোনে তো আমি তখন তখন আমি বিশ্বাস করতেছিলাম না যে এটাই ভাবির নাম্বার আমি আবারও মানে নাম্বারটা ভালোভাবে উঠাই আবার কল দিয়ে দেখি ভাবির নামে আসে প্রায় দুই তিনবার আমি এভাবে কল দিয়েছি আমি বিশ্বাস করতেছিলাম না যে ভাবির সাথে এটা ভাবির মেসেজ দেয়া তখন আমি মানে মাথায় আসলো যে এটা ভাবেই তো নাম তার মানে ভাবির সাথে মানে এগুলো তখন আমি আবার সব মেসেজগুলো ভালোভাবে পড়লাম মন দিয়ে সকালবেলা আমার শাশুড়ি চলে যাবে আমার হাজবেন্ডও চলে আসবে ঢাকায় তো তখন সকালে রান্না বান্না হয়ে গেছে তো আমরা খাইতে বসছি শ্বশুর শাশুড়ি সবাই খাইতে বসছি আমার শ্বশুরের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে আমার আব্বুর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এখন হাজবেন্ড আমার যা আমি আমার মা এরাই খাইতে বসছি খাইতেছি অনেক বড় একটা মাছ আনছে প্রায় চার পাঁচ কেজি হবে এই মাছের মাথাটা আমার আম্মু রান্না করছে তো আমার শাশুড়ি দিতে চাইলো আমার শাশুড়ি বললো যে আমি মাছের মাথা খাই না তো কি করলো আমার আম্মু আমার হাজবেন্ড পাতে উঠাই দিল উঠাই দেওয়ার পরে আমার হাজবেন্ড কি করলো আবার মাথাটারে ভাইঙে অর্ধেক আমার ওই ভাবির পাতে উঠাই দিল পাশে আমি ওয়াইফ আমি আসি পাশে তার নিজের মা আছে পাশে তার শাশুড়ি আছে এত বেশি হাস্যকর লাগছে আমার কাছে যে উনি কি উজবুক একটা শব্দ আছে যেমন চরম পর্যায়ের বোকা মানে প্রেমটাও যদি হয় ওনাদের মধ্যে তাহলে তো মানুষের একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত যে এত বেশি অসামাজিক হয়ে যাওয়া উচিত না সবার সামনে যাই হোক বলেন তারপরে তারপর ভাবির পাত উঠাই দিল এটা আমার আম্মু দেখে আমার আম্মু তখন মানে বুঝলো যে এদের ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু আছে নিজের বউ আছে নিজের মা আছে নিজের শাশুড়ি আছে তারপরে তো ভাবি কিন্তু সে তা না করে ভাবির পাতে দিল তখন ভাবি একটু ভেঙে তারপর আমার পাতে দিল সে দিল না কিন্তু আমার ভাবি দিল আমার যা দিল আমার পাতে তারপর এভাবে আমার আম্মু তখন একটু বুঝলো জিনিসটা তো হ্যাঁ তো চলে যাওয়ার সময় দেখি যে ওই যে তোমার কিছু প্রোডাক্ট ভাবির কাছে দিচ্ছে আমার হাজবেন্ড আমি ভাবি ব্যাগে ঢুকাইতেছে কখন দিছে সেটা আমি দেখি নেই আমার ভাবি যখন মানে ভাবি যখন ব্যাগ গুছাইতেছে ব্যাগে ঢুকাই দিছে তখন আমি দেখে ফেলছি এখানে আমি বলতেছি ভাবি আপনি এইগুলা ইউজ করেন আমার একা একটা আপু এইগুলা ইউজ করে আমি এগুলো বলতেছি বলতেছে হ্যাঁ আমার হাজবেন্ডের নাম বলতেছে যে ও আইনে দিছে আমারে এখন তখন আমার খুব খারাপ লাগছে যে আমার জন্য একটা কিছু আনলো না আর এই জন্য আনছে ভালো কথা কিন্তু আমার তো বলতো কিন্তু কখন দিচ্ছে সেটাও আমি জানি না কিন্তু তারপর ভাবি চলে গেল আমার শাশুড়িরা চলে গেল আমার শ্বশুর বাড়িতে তখন তো আমার উঠাই নেই নাই আমি তো আমার বাবার বাড়িতে আসি তো আমার হাজবেন্ডও চলে আসলো ঢাকা তো বিকেলবেলা আমার খুব মন খারাপ 
আমরা সবাই মিলে খাইতে বসি সন্ধ্যার পরে আর কি আটটার দিকে গ্রামে তো অনেক আগে খায় রাতের খাওয়া আম্মু আর কি খাইতেছে না আম্মু ওই টেনশন করতেছে যে নিশ্চয়ই একটা রিলেশন আছে তা আম্মু বলতেছে কি যে হ্যাঁ আমার হাজবেন্ড কথা বলতেছে বলতে যে ওর সাথে কি তোর যার রিলেশন আছে তখন আমি নিজের কথার ভিতরে চাপায় রাখতে পারলাম না তখন আমি পুরাই সিকার পরে কান্দিছি আর আম্মুর কাছে সব কথা বলতেছি আম্মু আমি এগুলো এগুলো দেখছি মেসেজ দেখছি এগুলো এগুলো দেখছি পরে আমার আম্মুর সাথে সাথে আমার হাজবেন্ডে ফোন দিল ফোন দিয়ে বলতেছে যে আমার মেয়েটা আম্মু সবকিছু খোলা খুলি ভাবে বলতেছে না বলতেছে যে আমার মেয়েটার জন্য কি হয়েছে আমার মেয়েটা ফোন অফ করে রাখছে তারপর আমি যে ফোন অফ করে রাখছি আমি সত্যি ফোন অফ করে রাখছি বিকেল থেকে আমার হাজবেন্ড একবারের জন্য ফোন দিয়ে আমার খেয়াল করে নি যে আমি ফোন অফ করে রাখছি পর আম্মু আম্মুই ফোন দিয়ে বলতেছে যে আমার মেয়েটার জন্য কি হয়েছে ও ফোন অফ করে রাখছে শুধু কামতেছে খাইতেছে না তা বলতেছে যে কেন আম্মু কি হয়েছে আমার আম্মুর আবার আম্মুই বলতো কেন আম্মু কি হয়েছে ওর বলতেছে যে তুমি তোমার ভাবির সাথে মনে হয় একটু ফাজলামি করছো বেশি ওইগুলা দেখছে আর তোমার ফোনে নাকি কিসের মেসেজ তোমার ভাবির এগুলা দেখছে কয় কেন আম্মু আমার আম্মুর কথা তখন স্বীকার করে নেই তো বলতেছে না আম্মু আমি এগুলা কিছু না এগুলো এমনি ফাজলামি করে ভাবি দিচ্ছে এই সেই তখন নতুন জামায় কি বলবে আর আম্মু তখন আম্মু বলছে দেখো যদি কিছু থাকে থাকে আমার কাছে বলো তুমি স্বীকার করো সবকিছু সে স্বীকার করলো না কিছুই স্বীকার করলো না এক মাস পরে উঠায় নিল আমারে তাদের বাড়ি থেকে অনেক লোক আসলো যাক অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান করে উঠায় নিল তো ও তখন এই সম্পর্কের কথা আমার আম্মু আমার নুনোদের হাজবেন্ডের কাছে বললো যে এরকম ফোনে মেসেজ দেখছি মাইন্ড করতেছে যে ভাবির সাথে কিছু আছে কিনা আমার নুনোদের হাজবেন্ড না করে দিল বললো যে না এগুলো নাই আমরা কখনো দেখি নাই আমার মামার শ্বশুর আছে একটা তাকেও বললো তার মামার শ্বশুর এসে সে মানা করে দিল যে না এগুলো আমরা কখনো দেখি নাই তো আম্মু তো এগুলো আমরা বোঝাইতেছে কিন্তু আম্মু শিওর যে এটা আছে তো উঠাই নিল উঠাই নেওয়ার পর যখন আমার এই বাড়ি সামনে নামাবে তখন তো আমি বাড়ি ঘর থেকে পুরাই মানে চিৎকার দেওয়ার অবস্থা মানে ফিরে চলে আসলাম বাসছে মানে এমন বাড়ি ঘরটি ভাঙা সোরা উঁচু উঁচু বাড়ি ঘর নৌকায় পার হইতে হয় এগুলো আমি জীবনে দেখিনি কখনো তখন আমি কি করব মানে একদিকে ওইটা ভাবিটা আর ওই কয়েক ওই এক মাস আমাদের প্রতিদিন ঝগড়া হইতো ওইগুলো নিয়ে আমি ঝগড়া করতাম প্রথমে যে তোমার তোমার ভাবির সাথে কি আছে আমার বলো আমরা সবকিছু খুলে বলো হ্যাঁ আমাকে খুলে বলো কিন্তু ওখানে বলতো না এগুলো নিয়ে ঝগড়া হইতো দেখে আমার আম্মু তাড়াতাড়ি করে উঠাই দিল যদি ডিভোর্স টিভোর্স হয়ে যায় আমার আম্মুর ঘরে এসে পড়বো আবার আমি তো ওই বাড়ির সামনে যখন নামলাম বরণ ডালা টালা দিয়ে বরে তখন ঘর বাড়ি দেখলাম মানে কি করবো আমি যেন পিছনে ফিরে দৌড়াই চলে গেলে বাসে যায় এরকম একটা ইয়া হইতেছে আমার রাগ হইতেছে খুব কষ্ট হইতেছে চোখ দেখে মানে এমনি পানি বেরিয়ে হইতেছে তখন খুব কান্না পাইতেছে আমার যা আসলো মানে নামাইতে আমি বললাম না আমি একাই নামবো আমার যার উপর তো একটা ক্ষোভ আছে তো যার কারণে আমি আমার যার সাথে দেখলে আমার কাজ জিনিস মানে ভালো লাগতো না আমার খুব রাগ হইতো আমার খুব কষ্ট হইতো আমার যারে দেখলে পারে তাদের একটা ঘর টিনের ঘর আর একটা ঘর হাফওয়াল ছিল টিনের যে ঘর ওই ঘরে আমার উঠাইলো আর হাফওয়াল ঘরে আমার যা থাকতো নতুন বউ অনেকে দেখতে আসতেছে এরকম তো আমার উঠানো অব্দি তারপরে আমি আমার হাজবেন্ড কার দেখিনি আমার ঘর আমার সাথে ঘরের ভিতরে গেল নামাজ পড়লো পড়ে আমার ঘরের ভিতরে বসাই দিয়ে চলে গেলো মানে এরপরে আমি হাজবেন্ডের মুখ দেখতেছি না আমার সাথে আমার দাদি গেছে আমার দাদি আর আমি বসে আসি আমার দাদি ওই অবস্থা দেখে বলতেছে এই বাড়িতে তুই কেমনে থাকবি মানে এগুলো কারেন্ট নাই কিছুই নাই আমার দাদি যত কেউ রাজি ছিল না এমনিতেও তারপর রাতে খাবার টাবার দিল তখনও কিন্তু আমি আমার হাজবেন্ড দেখতেছি না পরে যখন রাতে শোয়ার সময় হয়েছে তার অনেকক্ষণ পর সবাই শুয়ে পড়ার পর আসছে আমার হাজবেন্ড তখন আমি মানে প্রায় একটা ঘুম হয়ে যায় এরকম আমি জিজ্ঞেস করিনি কি কোথায় ছিল বা এত রাত হয়েছে কেন বলতেছে যে আমার কাজ ছিল তো কালকে অনুষ্ঠান কালকে অনেক লোকজন আসবে তো মাংস টাংস কাটতেছিলাম এইগুলো বলছে আমি ওইগুলো বিশ্বাস করি তাই সে ঘুমাইলো তো সেই রাত্রে কিন্তু আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তখন কিন্তু প্রায় এক মাস পর আমাদের দেখা হয়েছে পরের দিন উঠলাম মানে দেখি যে আমার যা যেখানে বসে কাজ করে আমার হাজবেন্ড সেখানে দাঁড়াই থাকে আমার যা রাগ করছে আমার বিয়ে করছে এখন আমার কি আদর করতেছে কিনা মানে এগুলো নিয়ে আমার যা রাগে আছে আমার সাথে আমার যা ব্যালেন্স করার চেষ্টা হ্যাঁ আমার যা আমার সাথে কিন্তু কথা বলতেছে না আমার যা মানে আমি যখন ওই বাড়িতে গেছি তখন তো আমার যা হিসেবে সেই আমার কাছে আসবে খাবার টাবার দিবে কাপড় চেঞ্জ করাবে গোসলখানা করে এগুলো তো আমি জানি না আমার দেখাবে আমার যা করবে এগুলো সে কিছুই করতেছে না সে আমার সামনেও আসতেছে না মোট কথা তো গোসল করানোর সময় হয়েছে সবাই মিলে গোসল করে হলদি টলদি দিয়ে সবাই বলতেছে আমার যারে তুই যা গোসল করা তুই যা গোসল করা সে গোসল করাবে না আমাকে আমার তো একটাই দোষ যে তার সে রিলেশন করতো তার সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে এটাই হলো আমার দোষ তাছাড়া তার সাথে কিন্তু আমার আগে পরে কখনো ঝগড়া ঝামেলা কিছুই হয় নাই সে আমরা গোসল করাবে
এই মোট চারজন মিলে ওরা থাকতো আপনি নতুন গেলেন হ্যাঁ ওরা দুই ভাই কোনো বোন ছিল না বোনদের তো বিয়ে হয়ে গেছে অনেক আগেই তো বিয়ে বাড়িতে বোনরা আসে নাই হ্যাঁ আসছে শাশুড়ি নিয়ে যাওয়া গোসল করা এই করা ওই করা সে কিছুই করতেছে না তারপর আমি গোসল করে নতুন একটা কামার মাথাও আসছে না ওইভাবে বসে আছে আমি ভাবছি যে আমি তো জানি যে নতুন বউদেরকে তো ছেলের বাড়ি থেকে সবাই সাজায় তো আমি সেটা ভেবে বসে আসছি এমন করতে করতে প্রায় দুইটার সময় আমাদের বাড়ি থেকে লোক চলে গেল আমার আনার জন্য আমার শ্বশুর বাড়িতে তখন যায় আমার একটা আমার ফুফা তো বোন গেছে ও যায় বলতেছে তোরে কেউ সাজায় নাই কাপড়টাও পরাই নাই তারপরে ও তাড়াতাড়ি করে লাকিস থেকে কাপড়টা বের করে কাপড়টা পরাইলো মাথাটা আসলো এটাই হলো আমার বউ মানে বিয়ের সাজ এই এই অব্দি আর আমাকে সাজায় নেই তো ওই অবস্থায় খাওয়া দাওয়া করে মানে অনেক দূরের পর তো তো আমার ফুফুরা যাওয়ার পর আমার ফুফুরা কান্না করছে অনেক যে এরকম একটা বাড়িতে আমার বিয়ে দিচ্ছে তো আমার নিয়ে আসলো ওই দিন আমরা যখন মানে গাড়িতে উঠবো আমাদের বাড়িতে আসার জন্য তো আমার হাজবেন্ড কি করলো আমার যে ঘরে উঠাইলো ওই ঘর থেকে বেরোয় আমার বড় যার ঘরে গেল কি করলো তারা জানে বেশ অনেকক্ষণ টাইম ছিল প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো পরে বেরিয়ে আসলো পরে আমার যাও আসলো আমি যেটা মনে করি যে হয়তো বা ভিতরে যাই তার হাতে পায়ে ধরে একটু রিকোয়েস্ট করলো যে এখন আত্মীয়রা আসতে এখন চলে যেতেছে তুমি একটু মানে ভালো মতো কথা বলো তারপরে সেও আসলো খানিকক্ষণ পর সে আসলো আসার পরে আমাদের সাথে ভালো মতো কথা বললো আমার আম্মুর সাথে আমার কাকিদের সাথে কথা বললো কথা বলার পর আমার হাজবেন্ড চলে আসলো আমাদের বাড়িতে আমি আমিও চলে আসলাম আমাদের বাড়িতে আমার রায়কে আমার হাজবেন্ড আবার চলে আসলো ঢাকায় পরে আমি ওই বাড়িতে আসছি তো আমার হাজবেন্ড ঢাকায় এসে বাসা ঠিক করবে তারপর আমার নিয়ে আসবে তখন আমার হাজবেন্ড কম টাকা রোজগার করতো বেশি টাকা তো ইয়ে করতে পারতো না তো একটা সাবলেটে একটা রুম দেখলো ঢাকাতে দেখলো রুম হ্যাঁ ঢাকা এসে রুম দেখলো সাবলেটে একটা রুম ঠিক করে পরে আমাদের বাড়িতে গেল আমার এ নিয়ে আমার শ্বশুর বাড়িতে গেল বেড়াইতে আমি আবার জায়গা করে একটু ঘুম পাগল আমি ঘুমাইল আর কিছু জানি না আমার শ্বশুর শাশুড়ি সবাই জানতো এই ঘটনাটা আমার হাজবেন্ড আমার ভাবি আমার যার সম্পর্কটা সবাই জানতো আমি ফার্স্টে তো বুঝতে পারিনি কিন্তু ওরা ছিল এমন একটা ফ্যামিলি যেই ছেলে কামাই মানে রোজগার বেশি আমার শাশুড়ি সেই সেই ছেলের পক্ষ ভাসুর বিদেশে থাকতো যে টাকাটা রোজগার হইতো সেই টাকাটা আমার শাশুড়ি অ্যাকাউন্টে যাইত যার কারণে সংসার ছেলে মেয়ে এগুলা ওনার কাছে কিছুই ছিল না ঠিক আছে আর ওই টাকাগুলা ইচ্ছা মতো সংসারে খরচ করতো আর বাদ বাকি টাকাগুলা সব আমার ননদরা নিত আমার আমার শাশুড়ি একটু ননদ দিয়ে দিত এই জন্য আমার শাশুড়ি আমার ননদরা কিছুই বলতো না এগুলো নিয়ে এমন কোন শ্বশুরও কিছু বলে না ঢাকা নিয়ে আসার আগে বাড়িতে বেড়াইতে গেছি তো রাতের বেলা ঘুমাইছি আমি তো পরে দেখি কি আমার পাশেও নাই পরে দরজা খুলছি দরজা খুলে দেখি বাইরে দাঁড়ায় আছে জানলাদে কথা বলতেছে আমার ভাবির সাথে ওই ভাবির ঘরের সাথেই কল ছিল ওই যাতা কল উনি জানলা খুলে বসে আছে এ ঘুম থেকে যায় দুজনে কথা বলতেছে মানে এই জিনিসটা আমি দেখলাম দেখার পরে বলতেছে যে ভাইরে দাদা বলতো বলতো দাদার সাথে কথা বলতেছে তো এই জন্য আমি দাদা দাদা শুনতেছি আমি কিন্তু জিজ্ঞেসও করিনি তা কিন্তু ওইটা দেখার পর আমার খুব কান্না পেতেছে খুব রাগ উঠতেছে আমি তোমার সংসার করবো না আমি তখন সেদিন আমি বললাম তোমার সংসার করবো না তুমি তোমার ভাবির সাথে রিলেশন করো এই করো সেগুলো আমিও খারাপ খারাপ কথা বললাম সেদিন রাতের বেলা তো তারপর আমাদের বাড়িতে আবার গেলাম তারপরে আসলাম ঢাকায় সাবলেটের একটা রুম নিছে তো যাই হোক চলতেছে মানে এমন একটা দিন নাই যে ভেজাল লাগতেছে না আর এমন একটা রাত নাই যে মানে কান্না করতে করতে যাইতেছে না তো ওই সময় একটা ভাইয়ের সাথে ওর যোগাযোগ ছিল ওই ভাই আবার বিদেশ থাকতো ওই ভাই আবার বিয়ে করছে এমন একটা মহিলারে যে আগে বিয়ে হয়েছিল এবং দূরে ছেলে ছিল তার রাইখে এই ভাইয়ের সাথে চলে আসছে ওকে আমি আবার যখনই যে আমার বাড়িতে তো পড়াশোনা করতাম তো পড়াশোনার জন্য যাইতে হইতো ওই টাইমটা ও আবার ওই ভাইয়ের বাসায় থাকতো আমি ভাবতাম যে আমি চলে গেছি নিশ্চয়ই ভাবি রান্না বান্না আবার রান্না বান্না ভালো করতো ভাবি এই জন্য মনে ভাবি ভাইয়ের বাসায় থাকে তারপরে ভাইয়ের বাসায় থাকারও জায়গা আছে এই জন্য আমি এটার বেশি মানে মাইন্ড করতাম না মানে পড়াশোনার জন্য ক্লাস থাকলে বা পরীক্ষা টরীক্ষা থাকলে আমি যাইতাম পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে আবার চলে আসতাম বাসায় একদিন আমার মামার বাসা আবার আমার বাসার কাছে তো আমার মামা বলতেছে কি যে আমার ম্যারেজ দিয়ে তোদের দাওয়াত আমার হাজবেন্ডের নিজে ফোন দিয়ে দিছে আর ওই দিনই ওই যে ভাইয়ের বন্ধু ওই ভাইয়ের বোনের বাড়িতে দাওয়াত তাও আবার ওই ভাইয়ের ভাবির দাওয়াত দিছে ভাই একটা সৌজন্য খাতিরে আমার হাজবেন্ডের নিয়ে যেতেছে যাতে আর কি ভাবি নিয়ে যাবে আমার হাজবেন্ডের ভাইয়ের কথা আর কি পরে রাতে এসে আমার বলতেছে আমার হাজবেন্ড যে এরকম ভাই আমার যাতে বলছে আমি বলতেছি আমার মামা মামা ম্যারেজ যে অনুষ্ঠান করতেছে মামা তো দাওয়াত দিয়েছে তো মামার বাসায় যাবে না তুমি এই জায়গায় যাবা মানে এটা নিয়ে কথা শুরু হয়েছে পরে আমি বলতেছি ঠিক আছে তো তুমি ভাইয়ের সাথে যাওগে আমি মামার বাসায় যাবা নি
খাইছে আমি হঠাৎ করে চলে আসছি ওই তার আগের দিন মামা ম্যারিজ যে অনুষ্ঠান করবে তো তার আগে আমার বলছিল যে ম্যারিজ কিন্তু তুমি যে এরকম মানে তোমার এরকম ফোন দিতেছে কেন বলতে যে ফোন দিতে পারে না আমি কোন সময় যাবো মানে যাবে তারা দশটার সময় আর আমার হাজবেন্ডে যাইতে বলতেছে সাতটা আটটার সময় আমি বলতে তুমি এখন যে কি করবা ফোন দিতে পারে যে ভাই আপনার মনে আছে কিনা মনে করানোর জন্য একবার ফোন দিতে পারে কিন্তু বারবার কেন ফোন দিতেছে মনে হচ্ছে যে তোমার না দেখতে পেশায় পাগল হয়ে যাচ্ছে মানে এরকম এক কথা দু কথা ঝগড়া লেগে যায় পরে সে কি করে বেল্ট খুলে আচ্ছা মতো আমাকে মারে মানে গায়ে হাত তোলে না আগে একটা থাপড় দিচ্ছে কিন্তু এরকম ভাবে মারে নেই মানে অনেক জোরে জোরে মানে বাড়ালো ঠিক আছে বা তো বেল্টের যে একটা চুক্কা একটা থাকে না পিনের মতো বুঝতে পেরেছি তো ওটা কিন্তু শুয়ের মতো ইয়া থাকে না তারপরেও মানে এত জোরে যেটা মানে বাইরে এলো যে ওইটা মানে ভিতরে আমার মাংস পেশি তাকে ঢুকে গেল রক্ত বেরোলো অনেক মাসা আমার ওই দিন কিন্তু আমি কাকে বলবো মানে আমি মায়ের এটারেও চলে গেল ভাবির সাথে ওই ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের বোনের বাসায় যাবে তো আমি আবার সাবলেটে থাকতাম যে আন্টির সাথে ওই আন্টিপার অনেক ভালো ছিল আন্টিপার অনেক ভালো বাসতো তো আন্টি আয়েশ আমার আমার অবস্থা দেখে মানে বলতেছি কি মানে এমন ভাবে মারছে দরজাটকায় মারছে তো আন্টির আয়েশ আমার ধরতেও পারে নাই তারপর আন্টি আয়েশে বলতেছি কি মামি আপনি আমার মামি বলতো বলতো মামি আপনি বাড়িতে চলে যান আপনি সংসার করেন না এটা আন্টি সব জানতো সম্পর্কের কথা আমি বলছিলাম আর কি তো আমি বলতেছি আমি কার কাছে যাব আমি আম্মুর কাছে যাবো আম্মু আম্মু বলছে যে সম্পূর্ণ যাই হোক এগুলা মাইনে থাকতে হবে আর যদি না পারো মরে দাও মরলে ওইখানে মরতে হবে আমার আম্মু বলছে আগেই বলছে মানে যখন ওই সম্পর্কের কথা আমি বলছি আমি বলছি আম্মু আমি সংসারে থাকবো না তুমি সারাই রাখো তখন আম্মু এগুলা বলছে তো বলার পরে তখন আমি বলছি আমি কারে বলবো আমি কারে বলবো না এত যে মারছে আমি আম্মুরে বলি নাই কাউরে বলি নাই কাউরে না না আব্বুর আব্বু তো ওই যে উড়ন চন্ডি ছিল ফ্যামিলি পুজো দায়িত্ব ছিল আমি আব্বুরে বলে কি করবো আব্বু তার আমার দায়িত্ব নিতে পারবে না এটা বিয়ের কতদিন পর আপনার গায়ে হাত তুললো কিছুদিনের ভিতরে তো আমার একটা থাপ্পড় দিচ্ছে ওই ভাবির ওর নিজের ভাবির কথাগুলো নিয়ে কথা কাটাকাটিতে একটা থাপ্পড় দিছিল তারপরের অনেকদিন পরে প্রায় সাত আট মাস পর মানে বছর খানেকের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর মামি আন্টি বলতেছে কি মামি আপনি চলে যান আমার আম্মু তখন কি আপনার লেখাপড়াটা স্টপ হয়ে গেছে না না আমার লেখাপড়া চলতেছে সেই সময় লেখাপড়া চলতেছিল হ্যাঁ আমি তখন ইন্টার পড়ি খুবই দুঃখজনক মুহূর্ত কারণ এই বিষয়গুলো জীবনে যখন একবার হয় তখন র্যান্ডমলি কিছুদিন পর পর এটা হতেই থাকে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরও এরকম ঘটনার আপনি মুখোমুখি হয়েছেন অথবা হননি আমরা আসলে অনুমান করতে চাই না কি অপেক্ষা করছে সেটা আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পরই ফিরে এসে শুনব প্রিয় শ্রোতা এই ফাঁকে আপনাদেরকে বলছি সকানি আমি যে কথাটি বলছিলাম ওকে ফাইন আমরা একটা কাজ করি আমরা বিরতির পর ফিরে এসে বলবো স্কুল অফ ক্রিয়েটিভার্স ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি মাত্র চার মিনিটের চার মিনিট পর ফিরে এসে আপনাদেরকে আপডেট দিচ্ছি চার মিনিটের ব্রেক ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজার দ্য বেটার 